എല്ലാവർക്കും അതാത് സ്ഥാനത്തിരിക്കാം നമ്മുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളാട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ ശ്വസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഈ ഇടവകയുടെ അംഗമാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വൈദികരാണ് ഇടവകയിലുള്ളത് അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ അച്ഛന് ഇതുപോലെ ഈ ഇടവകയുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പല അവസരങ്ങളിലും ഈ വർഷം കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഫെയർവെൽ ഫൈനൽ ഫെയർവെൽ നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യൂയിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് 
കാണാതെ അച്ഛൻ്റെ ബോഡി കാണാതെ ഉള്ളവരെ കടുമ്പിനോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ ബോഡി വ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് ബോഡി വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
respected clergy family members and my dear friends i am warrior labraham thomas corpus corporation i wanted to attend the services in person but because of my difficulty to walk i would could come and feel and i feel so bad 
about the about it but i am thankful to god for everything that i am able to do today we have gathered here to celebrate our dear jackson attends life that he enjoyed in this world and to thank god for the precious time that everybody had with him when i think of fachan uh, the first thing that comes in my mind is that he was a man of god the sad demise of fachan uh, affected me very deeply he was a very dear friend of mine personally and the distinguished and the distinguished priest and personality of our community i think was a very gentle soft spoken and a very affectionate per- person a perfect gentleman or is a refuge some 46 verse 1 says or is a refuge and strength and 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 and, and every ever present help in trouble therefore we will not suffer we will not fear this bible verse encourages us to hope and trust in his power and his gracious presence with us when we are <coughs> when we are in this gracious presence with us when we are troubled and direct us to praise the lord for all the good things he has done for us all we believe that jesus died and rose again and so we will and so we believe that god will bring with jesus those of us those who have fallen asleep in him i then left and I then left the Lord great memories of his family and friends. He will never be forgotten by his family and friends. We honor uh, I think today and we have you want praise and give praise and thanks uh, to our lord jesus christ who loved all, all of us and gave himself for us Lord, let us all thank god the lord for attends life and all the lives he has touched let us pray to god to comfort all the family members and may all of us be reminded of the frailty of life It is coming. It is coming. 
Tell me. Do you know? It's comforting to know that after living 79 years of his life, he is finally um, united with his parents and, and other relatives who went ahead of him to prepare to play um, a prize for him. Likewise, he will be preparing a place for the mourning family. As Christians, we believe that death is not an end, it is an, a transition, a transformation to a level new life. We will be raised from the dead and we will meet the second coming. Meanwhile, let us continue to pray for our beloved Herko Janathan and, uh, and to rest in peace, in the boss of Abraham, Isaac and Jacob. We will miss you, miss you again, but we will cherish the good memories that you, you will left for everyone. May God's name be praised. Thank you for giving me the opportunity to say a few words. Rio. Your Eminence, respected clergy, members of the family, and my dear friends. I am Shandama Thomas, Wiley Legend's wife. I hope you don't mind my saying a few words about Achen. Achen and I had the privilege of being born and brought up in the same uh, village of Rani, or village of Chatikal Rani, and we belong to the same parish, St. Thomas Church. Achin's sister and I, Sister Mariama, and I went to Sunday school together. Today, I am saying these words with a lot of sorrow, but with great but with a lot of gratitude to God for Rachin's life and his beautiful departure to the Heavenly Father. Rachin had a melodious and reverential voice. From a very young age, he was one of the best singers in our church. In fact, he had a whole family of singers with beautiful voice. Nobody was able to, because of the beautiful voice of the Ullati family, no one else was able to get a prize for the Sunday school music competitions. Achen was an ambitious, hard-working and energetic young man. Simon Achen, Wari Achen and Vika Thomas Achen had to go to go all the way to Rani to get their perfect wives. But in Chakochanachan's case, Sailikajama had to go all the way to Rani to get her perfect husband. Achan and Sailikajama used to enjoy the company of friends and relatives. And when Achan was the administrator of the Gnana community. We had the privilege of staying with them and enjoying their hospitality a number of times. Achin's three children and our children are almost the same age and they also used to enjoy the company of each other. Achin has touched the lives of so many people. Sail Kachima, Sunil, Bobby, Jenny, 
and the rest of the family had the privilege of taking care of and enjoying the presence of Hachin for <coughs> 79 years. And I guess God needed him more than the family, and so he decided to take Hachin to a better place. To his family, Hachin was the best, and he did the best for his family. Now, let all of us try to celebrate, to find consolation with the thought that Achen is at, the, at a better place, not suffering anymore, and enjoying the company of his family and friends that went ahead of him. Achen, we are all indebted to you for all the kurbanas and prayers that you have offered for us. So please continue to pray for us and reserve a place for us in the heavenly abode. Thank you all for listening to me to talk about Achen, whom I knew all my life. Thank you. കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വളരെ എന്നെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു ഞാൻ റാന്നിക്കാരനാണ് എങ്കിലും അച്ഛനും റാന്നിക്കാരനെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛനെ ആയിട്ട് യാതൊരു പരിചയം എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ അച്ഛനായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്ലർജി ഷർട്ടും ഒരു ക്ലർജി കോളറുമാണ് ഒരു വൈറ്റും ഒരു വെള്ളിയും അതെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ചാക്കോജന അച്ഛൻ അച്ഛന് വേണ്ടി തന്നതാണ് അച്ഛനുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്നെയും അറിയത്തില്ല അച്ഛനെ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിലൊരു വർഷം മുമ്പായിട്ടാണ് അച്ഛൻ എന്നെ കരുതി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഷർട്ടും കോളറും തന്നത് അതിനുശേഷം തുടർന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അച്ഛനെപ്പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ വളരെ മുൻകരുതലോടി വളരെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുകയും ആർക്കും അറിയാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും കരുതുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളരെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികനായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വലത്ത് കൈ ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് കൈ അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നവനോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനോ അല്ല ആയിരിക്കണമെന്ന് രഹസ്യത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അനേകം ആൾക്കാർക്ക് അച്ഛനെപ്പറ്റി ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുവാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള അനുശോചനം എനിക്ക് അറിയിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി 
പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുമാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അച്ഛനെ നാം ഇന്ന് യാത്ര അയക്കുകയാണ് അച്ഛനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നീ അച്ഛനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാഖിൻ്റെയും യാക്കുവിൻ്റെയും മണിയിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇടയാകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ പരിപാടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മത്സ്യത്തെ കാണിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ക്നാനായ ചർച്ച് ഷിക്കാഗോയുടെ പേരിലുള്ളതായ അനുശോചനം ഞാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം തമ്പിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗവൺമെൻറ് അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ താങ്ക് യു തോമസ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഫിലഡൽഫിയ മർത്തുമറിയം ദേവാലയത്തെ പ്രതികരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിൽ തോമസ് കൊന്നക്കിളച്ചൻ അനുശോചന സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അഭിവന്ദ്രമത്ര പോലീത്ത തിരുമനസ് കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സമൂഹമേ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഒരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ വൈദികരുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നൈർമല്യം താഴ്മ ശുചിത്വം മികവുള്ള പരിശീലനം ഇത് പൗരോഹിത്വത്തിന് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാട്ടിലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർമ്മല നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തി താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശുചിത്വം വളരെ പാലിച്ചിരുന്ന വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തീർച്ചയായും അച്ഛൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലെ വൈദികർക്ക് ഗുണകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിർമ്മലതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒന്നും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തീർന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ കാണുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അഡ്മിൻഡൻ സെൻറ്റ് തോമസ് കനാനായ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കനാനായ കൺവെൻഷന് വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മുറി തന്നെ അങ്ങ് തന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പിന്നീട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ നയൻറ്റീൻ നയനിൽ വന്നപ്പോഴും പല പ്രാവശ്യവും ആ മുറി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോഴും അതേ മുറി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മകനെ പോലെ തന്നെ കരുതിയിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ കരുതലോടുകൂടി തന്നെയായിരുന്നു എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യം പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വളരെ സൗഹൃദപരമായ സ്നേഹബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സാലിക്കൊച്ചമ്മയുടെ ഭക്ഷണം കുറേയധികം കഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ആ നിർമ്മലതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ താഴ താഴ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ശുചിത്വത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അശ്രുപൂജ അർപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം ഞാൻ ശ്രുശ്രൂഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട എബ്രാം അച്ഛൻ മർത്തുമറിയം ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും പള്ളിയുടെ പേരിലും മർത്തുമറിയം ക്ലാനായ ചർച്ച് ഫിലഡൽഫിയുടെ പേരിലും അതോടൊപ്പം ഫിലഡൽഫിയ പള്ളിയിൽ വളരെയധികം കാലം ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് അത്രയും ദൂരം വാഹനം ഓടിച്ച് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ആ ദേവാലയത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ആ വൈദികനെ പ്രത്യേകം ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വാഷിൻഡൻ ഡി സി മോർ യുഹാനോൻ മാപ്ദാന പള്ളിയുടെ പേരിലുള്ളതായ 
അനുശോചനം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ഒന്ന് കാണുന്നതിന് ജയബ്രാഹ് അച്ഛനും ഞാനും കൂടെ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞങ്ങൾ വന്നില്ല അതൊരു ഒരു ലോസായി പോയോ എന്നിപ്പോൾ കരുതുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി സിബ്ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ബി അച്ഛനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശുചിത്വ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വന്യ പുരോഹിത സമാധാനത്താര പോവുക അബ്രഹാമ്യ മടികളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ബലഹീനരായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീസയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാം അന്ന് നിർമ്മലയോ നിർമ്മലതയോടുകൂടി കാണുന്നതിന് ദൈവം ഞങ്ങളെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അനിൽ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആകാശ് പോൾ അച്ഛന് ബ്ലസ്ഡ് നായ സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ചിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു അഭ്യോമ്യ ഇടവകം എത്ര പൊരുത്ത തരുന്ന സർ ശ്രേഷ്ഠ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ വേർപാട് എന്നും വേദനാജനകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്നാനായ സമുദായത്തിലെ അച്ഛന്മാരിലൊരാളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളാട്ടിൽ ചാക്കോച്ചൻ അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതലാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ ദനഹ സർവീസ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനോട് ചേർന്ന് ദനഹ സർവീസ് നടത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു നമ്മിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യനിധിയിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാതി നേർന്നുകൊണ്ടും അബ്രഹാമിയ മടിയിൽ വസിക്കുവാനുമായിട്ട് ദൈവം വരാൻ ഇടനിലകെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടും അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇടവകയോടൊപ്പവും അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പവും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സെയിൻ മേരീസ് സെറിയ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ചർച്ച് വെസ് നായക് ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം തമ്പുരാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും അദൃശ്യമായ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കൃതി നീട്ടി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മ താങ്ക് യു ആകാശജൻ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ ഡി കെൻ മോഹൻ പറഞ്ഞാമൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ദൈവാതിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അഭിവന്യാതിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചുമാശന്മാരെ ദുഃഖാതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നാം ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേകബച്ചന് മരണമാകുന്ന വാതിലിലൂടെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നതായ ഈ വേളയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് സമുചിതമായ ഒരു യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വസംസ്കാര ശ്രൂഷയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്രകാ ആ പ്രകാശ ഭവനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ളതായ ആ സംസർഗത്തിലേക്ക് ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എബ്രായ ലഹന കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹത്തിലേക്ക് അച്ഛന് എടുക്കപ്പ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തനിക്ക് മുമ്പായി കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതായ തൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അച്ഛനിപ്പോൾ ഇടയാകുകയാണ് സംഗീതനക്കാരന് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ ഇപ്രകാരം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെയും പാനപാത്രത്തിൻ്റെയും പങ്ക് യഹോവയാകുന്നു നീ എൻ്റെ എനിക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കുന്നു അളവ് നൂൽ എനിക്ക് മനോഹര ദശത്ത് വീണിരിക്കുന്നു അതേ എനിക്ക് നല്ലൊരു അവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമായ ദാസ തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആ താലന്തുകൾ വീട്ടിൽ വ്യാപാരം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിപ്പോരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ പുനഃശമാശ പട്ടത്തിൽ പട്ടവും വൈദിക വൈദിക പട്ടവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയും എന്നെന്ന് പോലെ ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഞാനുമായിട്ട് വളരെ ഒരു അനുജനെ പോലെയാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുമായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവായ ഒരു വൈബ്രൻ്റായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിനോടൊക്കെയും ഏത് കാര്യവും തങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയും അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ളതായ മറുപടിയും ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന റൂഹ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പാറക്കാമൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുള്ളതായ അനുശോചനം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കട്ടെ ദൈവനാമം ഹൃദയപ്പെടുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ചമാചൻ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും യൂ ചെയ്യ ബോഡി യൂ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട് പുറത്തോട്ട് പുറകിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ടൈമിങ്ങും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഈ ഫെനുവടി ഹു ഹാവിൻ സീൻ ദ ബാഡി പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ വ്യൂ ദ ബാഡി ന പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ ഡി കെൻ രാഹുൽ കണ്ണന്താനം പ്ലീസ് കൺ ഗിവ് എ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് ഫോർ എസ് Baruch Mor, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Christ is risen, indeed he is risen. <coughs> Baruch Mor, your eminence, respected clergy, the grieving family. The moment of death is an opening by which we perceive a change in a single human being. An opening when we who remain alive glimpse what it means for the perishable to put on immortality and the mortal to put on immortality it is a glimpse of that paschal glory when the, what that which is written comes to pass death is swallowed up in victory that moment when we proclaim with saint paul and the saints with the fullness of the universal church o death where is your sting o hades where is your victory for Christ is risen at the moment of death all who remain alive both those who are close to the departed and those who may have been distant from him are compelled both to assess their loved one's life and reevaluate their own relationship with death this raises a lot of questions for us how did he live his life how did he live his death was he truly prepared to meet christ then we ask am i prepared to meet christ how will i live my own death how am i now living my own life in the church all these questions all these reassessments and reevaluations take place within the context of life the life which is offered to us by jesus christ who offers himself to us as the bread of life the bread which comes down from heaven the living bread which a man may eat and not die the bread which he gives us as his flesh for the life of the world the newly departed jacob achen was a priest of god who helped us to enter into this mystery who stood at the altar and offered the prayers by which the holy spirit comes down and consecrates the earthly bread and wine changing them into the precious body and blood of Christ. Jacob Hutton as a priest helped introduce us into this mystery. Hutton was a priest on this earth and in this life, but now he becomes a priest in the kingdom. Now that the first part of Hutton's life has drawn to a close, the second part of life that is in everlasting begins And to this part we hear the scriptures declare thou art a priest forever according to the order of Melchizedek it is possible for us to see into this very priestly service in everlasting to which our honorable Jacob Achen may now look forward after having served the church and its faithful with such earnestness and distinction on earth 
it is a, this is another mystery for us because we are speaking not just of a movement from earth to heaven, but of the reverse movement from heaven to earth. When he was ministering on this earth, Achin, as all priests, was already serving at the heavenly altar and making the glory of that altar visible and accessible to all of us on earth. Jacob Achin's life and ministry are memorable, not because he was a priest on this earth and because he did a lot of things, but he did all these things with the humility of a servant who has done that which was his duty to do, one who could echo the words of St. Paul, by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God which is in me, whether then it was or I, so we preach and so you be believed. Jacob Hutchin preached and ministered in his own unique way, but the message that was conveyed was the universal truth of the gospel. Jacob Hutchin did so much in this life with self, such self-effacing humility that we almost didn't notice it. It is only now that he has gone that the weight and reality of his presence as a Knanaya priest in America is revealed. This is both a great honor for him and for the legacy he leaves behind, but also a great honor for the whole of the Knanaya Archdiocese. There aren't enough words to describe who Achin truly was and how much we all he will be missed. Jacob Achin really embodied what it meant to be a pastor. He loved everyone no matter who you were or where you were from. He would make it a point to talk to everyone equally, whether you were new or have known Achin for years. He shared Christ's love with his genuine smile and affection. Achin's love was so genuine, every time I saw him, he would ask me about my family and my life, not because he had to, but because he genuinely wanted to know and he cared. And as we all know, Achin had a great sense of humor. I can't remember an interaction with Achin where we didn't laugh about something. I remember he called me after my subdeacon ordination and asked, do you feel different? And I told Achin, I think so. And then he asked me, why? I wasn't ready for this. He asked me, why? Then he told me, you're still the same person. You just have more responsibility now. Achin, in his love, wanted to keep me humble. And I value that lesson. Jacob Achin is also one of our priests who took to heart Reverend Father K.M. Simon's vision for the church in America, encouraging and incorporating English in our services and reading the gospel in English whenever he could, amongst other things, because he loved the youth and the next generation. <coughs> so as we say our goodbyes to Achin, let us proclaim with the righteous Simeon and pray, Lord, now lest thou servant depart in peace according to thy will. For my eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light for revelation to the Gentiles and for the glory to thy people Israel. Go in peace, Sachin. We love you and we miss you. And we ask that you intercede for us to the Trinity. All glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jamajan. Now I would like to invite um, Deacon Shimeon Wari. He's going to say a few words for us. Barakamor, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Amen. Christ is in our midst. He is and ever shall be. Barakamor, Tirimeni, am I?
perspective, the clergy, and my dearly beloved brothers and sisters in Christ, I want to first extend my condolences to the grieving family. Jack Watson, he's a great loss for our church, but his presence and his, his, is everlasting and alive. So I had the pleasure only to only know Watson for a few years. Since I grew up in Boston, I haven't interacted with him much until I moved to Yonkers to pursue my seminary education. And, but even with the little time I did know him, he has shown such great love and affection and care for me. He would call me asking if I'll be coming to church the days he would come so that we may be able to serve together. And he would always ask me how my classes are doing, how, my, how I'm doing, and how my family's doing. His pastoral care is exemplary of how a priest should be. That love he showed everyone made it easy for me to tell him any troubles or grievances that I had. And he would give me advice that was full of love, but he was also stern, so that I would take action. That love he has for everyone has made an everlasting impact on all the people he has met, especially the youth who he always encouraged to, take, to make an impact. It, he, he made sure that they knew that they were not just the future of the church, but they are the present. And he led that by example through integrating English in the liturgy, through the sermons he gave, that way that we may understand what is the mystery that he is conducting. I pray that Achin rests in peace in the bosom of Abraham and of Isaac and of Jacob, and I pray that God continues to provide the family comfort and peace throughout this time of grief. And I ask that Achin continues to intercede for us, and we ascribe all glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, one true God, now and always, unto the ages of ages. Amen. Thank you, Jamarjan. Ebola, New Jersey, St. Thomas, Edoge, Edoge, Pradiri Chunda, Committee Pradiri Chunda, Committee Secretary, Sri Kochumon Mahmudan, the Modasam Sarika. Abhivania, Tirimani, Vaidiga, Shrayasta. Achende Verbadile Dukichirigina Ulatil family, Maduashiri family Achene Utris Nehi Chirina Nanga Sahodri Devagan Nodatula Sahodri Sahodrangal St. Thomas family Nane E. Palide Secretary at Chamadil de Kumber Bumar at Ulatla Chana E. Palide Vigari and President. Anda pudiyoga tu le, enne jenengal sekretariat tu terangir tu pade. Adin bumbu cedir tu illa ata, macamne, ini kibumbu irna sekretariat tu gayinna, ki meh dice, ur pertiaga prarthana jolie an, enda gayilo tu i palir tu ki dirun tu. Apade irwa kari joju, idan dah cah, idin bumbu cedir tu illa ata, anda lachen tu pade cedir tu, yendu paran. Macamne enne bumbu tu bolice. Iki and the Kaitan that the Murka Pidichon and Achamaran Achende Kurbani Ada Gardinola, our part to okay, Yangala Epidum Orkum Yachende Barbar Ladukichina. Kurumbat Thoda, ini ada bagai ada perilum, berita khamit itu ada perilum, ini ini kurumbat tan ada perilu allah, ani show aja nama hari ini. Thank you. Thank you, Coach Man, for your kind nice words. Now I would like to invite Jimmy, Malu Cheryl, Achan's nephew, Jimmy, please come.
respected Thirmany, Hutchins, Chemachins, and brothers and sisters in Christ. I am Apuchin's nephew, Jimmy. Um, my perspective on Apuchin was one that knew him as an Achin and as a layman. Let me start out by saying Apuchin said I was always his favorite nephew. Sorry to disappoint those of you that thought you were his favorite, but in fact, some would say I was like another one of his children. Just to give you a little perspective on our relationship, my dad and Amachi are brother and sister, and both our families were and are very close as we often visited one another's homes, went on road trips, and went on many vacations together. As a child, I remember the many sleepovers in Nutley and distinctly remember Apachin always on the phone from Saturday evening into Sunday morning with members of our community. You would have thought he was a celebrity. Um, when it came to downtime for Apachin, I remember Apachin used to watch lots of movies as he frequented blockbuster video often during the week. He used to love his daytime soap operas, especially Days of Our Lives. He used to love singing. When our family had prayer meetings, it was Apachin's voice that rose above the group and guided everyone. As I became older, Apachin was there for many milestones in the lives of my family members. All of my children were baptized by Apachin. Apachin was also went on to bless our cars and homes as well. And any time uh, anyone in our family needed an Apachin, Apachin was always there at a moment's call. In Apachin's latter years, he always used to call me for tech support needs. Uh, being that I worked a few minutes away from Metley, I always told Apachin, just call me anytime. If you had any issues, I would be there. One day he called me and he told me his phone wasn't working. And now like most families, we have a WhatsApp group and Apachin at some point began sending stickers and emojis as his way of communicating to the group. And I thought he was just being funny but when I started looking at his phone, I realized every message sent through WhatsApp to all of his groups was a sticker emoji uh, because the phone's memory was full and he couldn't receive updates to allow him to type anything else. So I recommended getting a different phone and soon Upachin was back online writing his messages. Uh, Upachin also had a great rapport, as, as many of you heard from many of our youth with, with the youth themselves. He connected to them very well. Also had a wonderful smile. When my children were younger, uh, we made sure to stop in Nutley every Halloween, as Upachin always looked forward to seeing us there with the kids in their costumes. Upachin was a powerhouse in his own light. He shined well through his years and offered as much as he could during his time here on Earth. God created an unending love that bounded him to this earthly family, his community at large, and most importantly, to our Heavenly Father. We will miss you, but your legacy will live on forever in our hearts. May God bless you, Apogee. Thank you, Jimmy, for your kind words. Now I would like to invite Dr. Renji Simon, Kochuma's cousin. Please come forward. To the many respected clergy, friends and family, uh, it's hard to talk after Jimmy. He did a, he presented Achin very, very well. Uh, Sally Kuchima and I are first cousins, and I, I met Achin first when he was a layman, married to Sally Kuchima. Uh, he actually came to our house. Uh, from Kennedy Airport with Small Tumby. Some of you will know who Small Tumby is. And it was a miserable, freezing, cold day. And Etchen looked like he weighed about 90 pounds. <laughs> and I was thinking, this poor fellow, he's, he's come from, you know, pleasant India to the most freezing, cold place. The cold would just go through your winter coat. And he was very pleasant about the whole thing. And I think about his journey. I've, I've been to Rani. My mother's home is in Rani. And if you think what Rani was 79 years ago, it really was a village. Uh, there was probably not a lot of plumbing. The electricity might have been sparse. The uh, 
mortality rate, Indian mortality rate was probably, you're lucky if you live to be 40 years old. There was still TB, there was polio, uh, there was cholera. And so Achin came through all of this, came to the United States, he was an engineer. Uh, I had a summer job in the electronic company where Achin worked. And uh, I was in the factory side of the, of, the, uh, of the company. And basically, you just sit isolated in the dark, and you clean tubes. And then, once in a while, I would see Achin. He's in the office side. And uh, he's in, we're in management and electronics. And it gave me some, uh, some uh, motivation to, to improve my own life. And, and realize the value of education. He, as, as he evolved, he became, he, he, he became very involved in the church, and he became a pillar of our, of our community. And he was involved in, I, I, I was thinking, no one in this room will have any negative thoughts about Etchen. And, and that's a rare statement. And, and I can tell you, I actually thought, was there anything negative about Etchen? There wasn't. I, I can't come up with a single thing. And that's not so common anymore. And, uh, and if you think about it, and he always had a wonderful smile, and he was warm to everybody. And uh, we'll, we'll, we'll miss him. And, and I have to say, in his latter days when he was in the hospital, we would speak, and whenever I talked to him, Salakachima would give me the medical side of what was going on with Achin. But when you talk to Achin, how are you, Achin? I'm fine. I'm fine. I, I, I feel fine. <laughs> I feel great. <laughs> and, and I knew that he could not have been feeling great. And I, I used to tell my wife, I think Achin is seriously ill. And, and then I'd just get off the phone with him, and then I'd be lulled into this Oh, he said he feels great. He's, he's going to go home today. He's going to go home tomorrow. Oh, he's going to be transferred to another hospital. And uh, he, he, always, he never put his, his discomfort, he never let that get in the way. So he's always a very positive, positive person. So I think we should all celebrate his life. And uh, we'll, we'll, we'll be there. It's, it's not easy, but everybody will be there. And everyone will get over this. And... We'll, we'll again meet again. So I bid you farewell, Achinna. Thank you, Dr. Simon. Now we're going to have us. We're going to sing the song, and those who haven't viewed the body, please come forward and view the body. If you are part of our another, another shirirum. There is still a lot of work. Another kind of one, another love is still one. Please come forward. Swan 
വാഗ്ദാനം സുഖങ്ങൾ സകലവുമായ വൻ മഹിമ ദാനം സുഖങ്ങൾ സകലവുമായ ശുശ്രൂഷയുടെ എട്ടാമത്തെ ക്രമം ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം ശുദ്ധനാകുന്നുണ്ടാകണമേ ശുദ്ധനാകുന്നുണ്ടാകണമേ 
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽകരണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ കൃപയുണ്ട ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥന കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പൻ ഞങ്ങൾ തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഇടക്ക് ആരോടും ക്ഷിപ്പിച്ചത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളും പാവൻ ഞങ്ങളോട് വിഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യ ശക്തിയും മഹത്വം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിച്ച കാരണ്യവാനായ ദൈവമേ ഇന്ന് ദിവസം തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നീ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകന്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും ഭാവങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ക്ഷമിക്കണമേ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടിയുള്ള ആശ്വാസവും നിത്യ ആനന്ദത്തിലുള്ള ഓഹരി മേന നൽകുമാറാകണമേ ഓശോ ദുഷ്കർമ്മികളിൽ വൈരമതും പുൽകൊടി പോലവർ ശുഷ്കിച്ചിടും ഹാലേലോയ വാടി പോകും സസ്യം പോലെ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയോടെ ചെയ്യുക നന്മാലേലോയ ഒഴി മരുവി തിരിയുക നീ വിശ്വാസം തേടുക ശരണം നാഥനിൽ നിന്യാജനകൾക്കും ഹാലേലോയ വഴിയായി ശരണം കൊള്ളുക നീ കർത്താവിൽ പാറക്കുമാരന്നീസോൾ അന്യോന്യം തലചാരിക്കോണ്ടതി ദുഃഖത്തൊടുവിൽ ലഭിച്ചു മാണവാസികളെ കഷ്ടം വത്സല സുന്ദരരെ കഷ്ടം സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അന്യന്മാരായി നന്ദ്യത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നിമലിക്കാൽമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും വേളയതിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളിലെ ദിനഹോ സാധിച്ചിടുമെൻ തൂണയാവാൻ യേശു മഹേശ്വരനാം ദൈവം സിംഹാസന സംസ്ഥിതനാകും സമ്പന്നനു തുണയാവില്ല ചിന്തകൾ നിർമ്മലമല്ലെങ്കിൽ വിവരം ദീനുദീനത അതിനാൽ കെഞ്ചുന്നേനാഥ നിന്നിരുപമകാരുണ്യം പോൽ ഇവിടെന്നിൽ കൃപ തോന്നണമേ അവിടെയുമലിവുണ്ടാകണമേ സുന്ദരനാമാദാമിൻ്റെ സഹദർമ്മിണിയാവായ വഞ്ചക സർപ്പത്തിൻ വചന കേൾപ്പന്തീച്ചു വിചായിച്ചു സമയത്ത കനിനി ചെന്നു പരീക്ഷത ഭക്ഷിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചോനാ 
പനലങ്കിച്ചു ധൈര്യം നൽകി കൊണ്ടേവം ദുഃഖിതനാം ശ്രേഷ്ഠോതി കൽക്കെല്ലാം തലയാത്തെ കൈവെടിയാ അൻപൊടങ്ങി ചെല്ലും ഞാൻ ൂർവികമാവകാശത്തിൽ നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ മാഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാസമയത്തും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവമേടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ പരക്മോന്മാരായ ശുശ്രൂഷകലാൽ പൗരോഹിത്യ സേവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹാപ്രധാനാചാര്യനും മൺമയരും മരണമുള്ളവരുമായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും കൃപയോടെ നിയമിക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തിന് പാപമോചനം നൽകുവാനും തൻ്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതീകരമായ ബലികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും വേണ്ടി ദൈവീകമായ നൽവരങ്ങൾ കൊണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തവനും ഞങ്ങളുടെ മാനുഷിക വർഗത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മരണമെന്ന വിധി തീർപ്പനുസരിച്ച് മരണമുള്ള സകലർക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്ത്യം കൈക്കൊള്ളുവാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഴിവില്ലാത്ത ജീവനിലേക്ക് മാറുവാനും ഓർസ്ലേമ്യ സഭയിൽ സ്വീകാര്യ ബലികൾ അർപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവനുമായവന് സ്തുതി അവരുടെ അനുസ്മരണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് മോചനവും ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് പാപപരിഹാരവും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ തനിക്ക് ഈ ആചാര്യൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ എട്ടാം ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും നാഴികളിലും കാലങ്ങളിലും ഉടയവനെ അടിയങ്ങളായി സോടൂടിയിരിക്കുന്ന നാളുകൾ മുഴുവനിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു ഖുലോനിയാവുമോ സ്വതായ വലിയവനും വിസ്മയനീയനും സർവത്തിലും ഭാഗ്യശാലിയും യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതനും തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്താലും ജീവദായകമായ തൻ്റെ മരണവും രക്ഷാകരമായ പുനരുദ്ധാനവും വഴിയായും സഭാപരമായ ഞങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്വത്തെ പരിപൂർണമാക്കിപ്പെടുത്തിയവനും പുരോഹിതന്മാരും മരണമാകുന്ന മുള്ളിനെ ചവിട്ടി മരണം മരണമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഉറക്കം മാത്രമാകുന്നുവെന്ന് പരിഗണിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പരിശുദ്ധ സ്ലിഹന്മാർ വഴിയായി ഈ പൗരോഹിത്യ നൽവരം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനുമായ കർത്താതി കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിതനുമായ ദൈവമേ അയോഗ്യരായിരിക്കെ ഈ പൗരോഹിത്യ സേവനത്തിന് അർഹരായി തീർന്ന പാപികളും ബലഹീനരുമായ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവീക മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുൻകൂട്ടി ദൈവീക പൗരോഹിത്യത്തിൽ നീ സമന്തിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ന്യായ തീർപ്പ് വഴിയായി ഞങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരണമെന്ന വിധി തീർപ്പിനെ വിധേയനായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആചാരിൻ്റെ ആത്മാവിനെ 
പരിശുദ്ധ മാലാഖമാർ വഴിയായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണമേ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ കൂതാശാനുഷ്ഠാനകന്മാരുടെയും പുണ്യവാന്മാരായ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെയും ആത്മാകൾ നിവസിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അത് പറന്ന് ഉയരുമാറാകണമേ ഇവിടെയുള്ള ഇവ ഈ ആചാരിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠാനത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീന പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിക്കനുസരണമായി തിരുസന്നിധിയിൽ ഈ ആചാര്യൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ജാഗരണത്തിനും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പകരമായി സന്തോഷകരവും ആനന്ദപ്രദവുമായ എതിരേൽപ്പോടെ ഈ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ മത്ബഹായുടെ സന്നിധിയിൽ ഇവൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബലികൾക്കും കാഴ്ചകൾക്കും പകരമായി ഈ ആചാര്യന് സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകുമാറാകണമേ നിന്റെ സ്വർഗീയ മഹാവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഈ ആചാരിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ അവിടെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റിക്കൊണ്ടും മലാഘമാർക്കടുത്ത് ആനന്ദം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഇവൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ താവേ അവിടത്തേക്ക് തിരുവുള്ളം തോന്നി ഈ ആചാരിന് വേണ്ടിയുള്ള പാവികളായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊള്ളണമേ വിശുദ്ധ കൂതാന കൂതാശാനുഷ്ഠാനകരിൽ മഹനീരും ശ്രേഷ്ഠരുമായവരോടൊന്നിച്ച് ഈ ആചാരിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ ഇവന്തിന് മുൻപാകെ അനുഷ്ഠിച്ച വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപപരിഹാരപ്രദമായ കൃപയാൽ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും ഇവനിൽ പുരണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെയും അഴുക്കുകളെയും അവിടെ നിന്ന് നീക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അവസാന ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ സന്നിധിയിൽ വെടിപ്പോടെ നിർമ്മലനായി ഈ ആചാരിനെ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ വിശുദ്ധ സ്വർഗീയ സേനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവൻ നിനക്കും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനും ഭാഗ്യകരമായ കരുണയുടെ ഉറവിടവും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി പാടുമാറാകണമേ ക്ഷകനെ വാങ്ങി പോയി നിന്നെ സൃശ്രൂഷോര ിയാചാരിൻ സുഹൃദത്തോടെ പോൾ നാദാകൽ പന കാത്തോരാം പരിശുദ്ധന്മാർ സഹിതമിവൻ നിന്ദ്രാജത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാലും സംഗത്തിൽ ചേലൊടു നിന്നെ സ്തോത്രത പൂജിപ്പാനും യോഗ്യത നേടണം സ്വീകൃതമാലന്തല്ലാം നീവരുമം
ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിച്ചെന്നോന്നി സ്തേപ്പാനോസ്പോൽ നന്നായി സൃഷിച്ചതിന നന്മാണവറയിൽ മോദിക്കട്ടെ നീ ോവൽരോഹോക്കാദീശോരം ദൈവത്തിൻ തിരുസന്നിധി ആദ്യവസാനം ഒന്നായതു മൂലം ഈ ദൂതർ മോദാൽ കൈ കൊള്ളോ നിന്നെ ദാസൻമാർദൻ പൂജകളെ കൈക്കൊള്ളണമേ ഹാബേലിൻ്റെ കാഴ്ചകണക്കീശ ൗകുള്ളിൽ നോഹിതയൻ നോടം നാഥ സമതൻ സുതരെ കാത്തിടണമേ നീ നിന്മാതാവും ശുദ്ധന്മാരും പ്രാർത്ഥിക്കും നീ കീടണമേ കോപത്തിൻ മാനവരെ ചതിയാൽ തോൽപ്പി ചോനമകൽ കറുസാ ഏ തൻ സ്ലീബായാലെ തോൽപ്പി ചോനം നാദൻ സംസ്തുത്യ മരണം ചൊന്നിടും ദേവം പേരുപരുത്ത പരാക്രമയും വമ്പേരിടമെബ്രാ എന്മാർ ദൈവത്തെ പോൽ മാനീച്ചോ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചോ അമ്രാമിൻ നന്ദനാം മോശയെ ഞാൻ കിണിയിൽ ചന്ദ്രാർക്കന്മാരെ രോദി ചുടയോം തൻ വിദ്വേ ക്ഷികളെ തോൽപ്പിച്ചോ നാനാദി ധർമ്മിഷ്ട നൂനിൻ നന്ദനന യോഷ്വാ വിജ്ഞാനത്തിൻ വീള നിലമാവാ മന്ദിവൻ സ്ലോമോനെന്നിവ കങ്കാളം ഞാൻ കാണി മരണം ചൊന്നേടു നേവം വീരരെയെല്ലാം ഞാൻ വീഴ്ത്തി പാതാളത്തിൻ കോടുകളിൽ കൂട്ടിരിപ്പൂക്കൂമ്പാരം മഹിമ വേറൊന്നു ശേഷം ശൂരശിരോമണി ഗോല്യാസ്തികളു ദേവിയുടെ കട്ടിരുമ്പിൻ കട്ടിൽ ഞാൻ തട്ടിമറിച്ചു പരാ ഓഗിനൈ പാതാളത്തിൽ വീഴ്ത്തിയതും നേരിൽ കാണാൻ മറിയാം സുതനെ വന്നാലും ഞാൻ ആദാം സുത ജീവപ്രദനെ വായുകളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്തോത്രം തേ ഞാൻ തിരികെ വരും നവജീവ സ്നേഹത്തിൻ പൊരുളിയോ കാ 
ಮಾಳ್ಚೆಯಣಪೇಲಿ ನದಿರಾಲ್ಯೋಗ್ಯದಯೋಡಾಯಿ ತನ್ ಕೊಲ ಬಾಧಗನೆ ಚೊಲ್ಲಿ ವೇನಿಲ್ಲ ಗರಿ ಬಿಡಿ ಚಾರ್ತಾನ್ ಬೃದಿಯ ಜೈಚಿ ಕ್ಷಿದೀನು ಜೀವನ್ 
എന്തുരചയും ജീവാരാവും കേൾപ്പാ നീദാസൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ഭാഗ്യം രുചികര ഭോജനമിന്ന ഇനിമേ ലിസ്റ്റ 
എല്ലാവർക്കും അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതും മൃത ശരീരം ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് അതിനാലായിട്ട് ഇതുവരെ ആ ബോഡി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് വരാവൂ എന്ന കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു
ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിയന്യ മദ്രാപോൽത്തത്തിന് മനസ്സുകന്മാരെ ത്രിമേന്മാരെ വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാട്ടിലച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ന്യൂജേഴ്സി സെൻറ്റ് തോമസ് ഇടവകയുടെ മൂന്ന് വൈദികരിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിയുക ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തിൽ ഈ പള്ളി കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഒപ്പിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം കൈപ്പറ്റിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഈ ദേവാലയം കൂതാശ ചെയ്തതും അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പണപ്പിരിവിന് വേണ്ടിയും അഹോരാത്രം അച്ഛന് പണിപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാഹേൽ അച്ഛനും ഒക്കെയും അതിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചു പള്ളിയിടവകയുടെ എല്ലാ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് കരോളിനൊക്കെ ആ സമയത്ത് പിരിവിന് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛന് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഇടവകയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം 
അച്ഛന് അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടവകയുടെ അനേക അവസരങ്ങളിൽ ഇടവകയിലെ വികാരിയായി സഹവികാരിയായും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാഹയിൽ അച്ഛനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാടിൽ അച്ഛനും ഒരുപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടവകയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇളയ സഹോദരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കരുതൽ വാത്സല്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുമായി അച്ഛന് ബന്ധവുമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിളിക്കുകയും ലഞ്ചൊക്കെ തരികയും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗിഫ്റ്റ് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വളയനാട്ട് ബന്ധം അച്ഛന് എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ അച്ഛന് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷം തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ അച്ഛന് സാധ്യമായി അച്ഛൻ്റെ ബ്രദറിലോ മള്ളുശ്ശിലെ ഒരാഴ്ചേൻ്റെ നാൽപ്പതാം ചരമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നുമേ കുർബാന അച്ഛൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധ്യമായി അതിനെ തുടർന്ന് ഇടവകയുടെ വലിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം മൂന്നുമേ കുർബാനിയിൽ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ഞാൻ ലോങ് ഐൽഡ് പള്ളിയിൽ ഒരു പെരുന്നാളിന് പോകുവാനായ സമയത്ത് അച്ഛന് അന്ന് ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ വിശുദ്ധ കുർബാനി അർപ്പിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഒരു വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ട് പോയപ്പോൾ അച്ഛനെന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോകൂ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എനിക്ക് കുർബാന ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട മറ്റു വഴികൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാം സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അച്ഛന് യാത്രയാകുമെന്നുള്ളത് ആരും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് അച്ഛന് അവസാനമായിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് വന്നതെന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ കാലിന് നീരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ചൊല്ലുന്നില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ചൊല്ലിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കുർബാനയ്ക്കുള്ള അപ്പവും ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നോടൊപ്പം പലയിടയ്ക്കൊക്കെയും എന്നോടൊപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ സംബന്ധിച്ചാൽ പ്രഭാത നമസ്കാരം മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ കമകളും ചൊല്ലി പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രഭാത നമസ്കാരം നടത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൃണോസിൻ്റെ വടക്കു വശത്ത് അച്ഛൻ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും കുർബാന പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നതിന് വരെ അച്ഛൻ നിന്ന് കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ലാസ്റ്റിൽ വന്ന ദിവസം കാലിന് നീരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയിരിക്കേണ്ടതായി വന്നു അന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം അച്ഛനുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ച അച്ഛൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഭാരപ്പെടുന്നില്ല അച്ഛ ഇനി എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാനങ്ങ് പോവുകയാണ് വളരെ തമാശയോടു കൂടിയാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അത് അന്വർത്ഥമാണ് എന്നുപോലെ ആ ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയും സ്വീകരിച്ചു പോയി അച്ഛൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി നിത്യതയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണുവോളം അച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചതായ ആ വിശ്വാസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുശോചനം കുടുംബാംഗത്തോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയും വന്നിയ കുറേ അക്കോസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കലിശ്ശേരി മേഖല മെത്ര പോലത്തെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് അച്ഛൻ്റെ കണ്ടോളൻസ് ദ്രിമീനയുടെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഭിയന്യ തിരുമനസ്സ് കൊണ്ട് യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രിഫ്റ്റിലായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഒരുപാട് നിസ്വാർത്ഥമായ സഹായം അന്ന് തിരുമേനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി തിരുമേനി അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം അഭിയുന്ന ഇവാനിയോ സിനിമേനിയും ഗ്രിഗോറു സിനിമേനിയും ഈ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛന് അവരെയും കൊണ്ട് ഡിന്നറിന് പോയ കഥയൊക്കെയും അഭിയുന്ന തിരുമനസ്സ് കൊണ്ട് ഓർക്കുകയുണ്ടായി അഭിയുന്ന തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം
Alachin, Kunbadi, India, and Chosen American on the Pranjitunda, Pratia Alachina, Urikala Katala, Abdepoi, Avaka, Shisrusha, Chi, the Gutatunda, Avrevala Sneha Thode, or Piki Orka Giana, Avakuindi, Ipola, and a Chosen Marikino St. James Clan Church, Houston, Vindi, Ethraim, Bahamanabata, Jakus Sakaria, Cheri Rumbelachina, and a Chosen Marijunda, Ethraim Bahamanabata, Punus Chalavil Lachin. Achimada Saha Proverta Rairno, Alachino came very one at La Shari, my Buddhutu Londa, Achimendi, and Shoyan Marikan on the Rich Runda, Train Bumanapata, Karata Kutta, Sakria, Corpus Copachin, Houston St. John's, Red Abuki Vendi, and the Shoyan Marikan on the Rich Runda, Namade, a train Priapata, La Helechene, Isamet, Achimendi, and the Shoyan Marikian, Achim Pertia Myers, Ajir, the Langla Lorem, Houston, La Pogandi Vanu. The Lachina Patana, Abdana, Porivana Tachende, Arogis in the Mukokaria, Chenapatan, the Vivana at Sadi Mala, Ayadinale, Achinola Vashma Todiana, out of the Kunda, Achinipoli, the Live of Achi, and under the Yan Mississikinu, and the Edatum Malatum, very under Verim, Urbani, Lunda, Iron, a poor Edatul Kuna, a tomb prayapata, Lachina and a poetic in the Laha Lachin Vindi, E. Edavai Quindi, Pindu Marika Kodi. And Shojam could be the Reginu Tambas and George Ravay Quendi Father Thompson Chaco and the Shojam Rage Runda Ada upon the name Rani Valuably St. Thomas Valuably Edavay Quendi Achende Madre Devali Mana Chimanamari the Palilana Kodi Nakanangilum Achende Madre Devali Mana Branda Rani St. Thomas Valuabliana St. Thomas Valuably Quendi Bigari Roman Father Anub Chariana and so on the same region, they would have a region, not up on the name. She was Tambas in Mary's and I had a wake Wendy Joseph from Kuribula, Madame Bramelachinum, and the Sojum region under Adum Pratio Maida, Udumatha region, other up on the name. E. Devagade Paharamai, Ipola or Sosha Pass, some Rupikiana, other night committee members, secretary, Munota Katanavanaris, I thought, or pick it. Other than Eterona, Abivania, Malangre Archida, Yosis Mitrapolita, Eldo Martito Sermanus Wunda, in the Vedaka Cardano the Tunda. Abivania the remaining either was unlocked, Molare, busy scheduled program in Ireno, the remaining weekend in the young Larim Jaris Lanala, the remaining Canada, Ireno, the remaining Molare, Patana and Etiquette, arrange either in the Evade the Chairman, the Vyarcha Riki and I. Tirto Abitos remains seven tholam, Bumana Patolajla, Ulatlachin seven tholam, Valare, Victi Bendam Balartirina, and the Victigla Palangre Archidiosusle, Pivida de Valangle, Palas Sahajangalum, Bumana Pata, Ulatlachina, Poi, seven a manuscriturunda. Other than Niode, Workotuole, Eliverim Achimendi, young Eliverim Sandosha Thode, Abivania, Trimania, Swagadam Chigian. The remainder of Sandy and the Turchiai, Valadana in the Edebakim, Yukudumbatrim, Turchiatum, the remaining Swagan and Jeno, the Mumbaita, Joseph Pasamropi, a few three minutes wonder, you take a cut. They were at a committee members, Munotagan. Shima Buva Bruru Hokadi Shuhadalo Sarido Amin Edraim of Hindi Vidava Mor Silvano Stirimini One year Corpus Copen Made, one year Vidia Sahodrangle, Prebish Marshal Made in the Sandra Patil Lude Namade Vetraim Prepata, Ulat Lachana Yatraipa, Ujidam and the Luguan, the Kona Cardona Tula Sahodri Sahodrangle. Name Deva Susro Shale Naikuim, Namukuendi Prathikuim, 
കർത്താവിൻ്റെ കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മിയായി ഈ ലോകത്ത് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു ആചാര്യൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ആവശ്യമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ മോശയുടെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടവനായ അത്രത്തോളം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവനായ മോശയെപ്പോലെ മറ്റൊരു പുരു മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ആ അവസാനം ആ പുസ്തകവും ആ അധ്യായവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു ചിന്തയാണ് മോശയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് യോശു പിന്നെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മറ്റൊരു മോശയായിട്ടെല്ലാം മറിച്ച് മോശ മോശയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതായ അത്ഭുതങ്ങൾ അവനിലൂടെ നടത്തിയതായ വഴികൾ ഒക്കെയും ആ ജനം അനുസ്മരിക്കുകയും മുപ്പത് ദിവസത്തോളം അവർ വിലാപത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചാകോച്ചനച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഈ പുത്തനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ നമ്മൾ അറിയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടവകയുടെ ഒരു വലിയ സ്വത്താണ് അമേരിക്കയിലുള്ളതായ ക്നാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അസറ്റാണ് അച്ഛൻ വലിയ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നതായ സീനിയർ അച്ഛന്മാർ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായി ഇത്രത്തോളം നാളുകളിൽ ഈ ഇടവുകളിലൊക്കെയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഭരണപരമായ രംഗത്ത് മറ്റ് ഇടവുകളുടെയും എല്ലാവരുടെയും വൈദികരുടെ ഒക്കെയും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഞാൻ റമ്പാച്ചനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും വളരെ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായ ഒരു വൈദിക കുടുംബമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റേത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോഴും കൊച്ചമ്മ അത് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനവിടെ താമസിച്ച കാര്യം അന്ന് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഞാൻ മെത്രാപുലിത്തയായി രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരിയിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ വന്നു അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക പള്ളിയിൽ അന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടെയും അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു വലിയ ഒരു ആ ഒരു ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടെയും നന്ദിയോടു കൂടെയും ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലങ്കര ആർച്ചഡയസിൽ പല ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലിവിങ്സ്റ്റൺ തുടങ്ങിയതായ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ദേവാലയത്തിന് അനേക നാളുകൾ തുടർച്ചയായി തന്നെ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി തരുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നേതൃത്വം നൽകുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചിരുന്നതായ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ വന്നു കൊള്ളാം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് ഒരു അഷുറൻസ് തരികയും മുന്നോട്ട് പറയുക സജ്ജന കഥ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പല വൈദികരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിടുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ആ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന് ആ ചെറിയ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ദേവാലയത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതൊക്കെയും ഈ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ വൈദികരുടെ ശവസംസ്കാര ശ്രൂഷയിൽ അനേക വലിയ വലിയ തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ സ്വലീക സഭകളിലുള്ള ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അതിഥീയമാണ് അവർ ഒരു പൈതൽ ജനിച്ചു അവരെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായ ആ ശുശ്രൂഷ മുതൽ മാമോദീസ തുടങ്ങി എല്ലാ കുതാശകളിലൊക്കെയും ആ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഓരോ പുരോഹിതിലൂടെ നാം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ദൈവിക കൃപകൾ ഉദാശയുടെ അർത്ഥം അതാണല്ലോ ദൈവിക കൃപകൾ അദൃശ്യമായത് ദൃശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പരിക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ ഭൗ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതായ മർത്യരാണ് മൃ മൺമയരാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ആ ബലഹീനമായ കരങ്ങളിലൂടെ ദൈവ ദൈവികമായ തേജസ് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിച്ച് അതനുഭവിച്ചാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവിക കൃപയിൽ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പുരോഹിതനെയും നമുക്ക് ഓർക്കാതെ പോവുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ കൂതാശകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ 
കുമ്പസ്ഥാനം മറ്റ് കുതാശകളൊക്കെയും നമ്മളത് അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചാക്കോജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതായ ആ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇന്ന് അവസാനിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മോശയെ പോലെ അന്ന് മോശയുടെ ജീവിത അവസാനത്തോടുകൂടെ ഒരു ഏടാണ് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഉള്ളാട്ടിലച്ഛൻ്റെ വിയോഗത്തോടുകൂടെ അതുപോലൊരു ഒരു ഒരു ഇറയാണ് ഈ ക്ലിഫ്റ്റൻ സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ളതായ കനാനായ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മാറുന്നത് ആ ഒരു ഫേസ് മാറും നീങ്ങി അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തുടർന്ന് നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനുള്ളതായ സ്നേഹവും കരുതലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ സമയത്ത് അനുസ്മരിക്കുകയും അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അഭിനയ സിൽവാനോ സിനിമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും നിർവഹിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അതിൽ വന്ന് ചേരുവാനായിട്ട് ദൈവം കൃപ ചെയ്തു ജോസഫിൻ അറിയിച്ചതുപോലെ ഞാൻ കാനഡയിലായിരുന്നു ഇന്ന് വെളുപ്പിനാണ് അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ സാധിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അവസാന ഭാഗത്തെങ്കിലും വന്ന് സംബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് സിൽവാന തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോഴും പറയുമ്പോഴൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തിരുമേനി വന്ന കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പയോടുള്ള എല്ലാ ബന്ധത്തിലും എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ വിനയവും അതേസമയത്ത് ആദരവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ സഭയെ കരുതി സമുദായത്തെ കരുതി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ആ ഒരു സന്തോഷവും ബഹുമാനവും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സമയം വൈകി എന്നറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാടി അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്വാസം നൽണനാഥ സിദ്ധന്മാരോ ഡോ മാഷിഹുദ ഷഗർപിച്ചോരിയാചാര്യുഗപുണ്യ മാതാസ്ത്രം അഗ്നിമേന്മാരാൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനായി ദീവം ദമ്പരാൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഉള്ളാട്ടിലെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സേനകളോടുകൂടെ ചേർന്ന് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടരുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തമനും നല്ലവനുമായ ദാസ എന്നുള്ള വിളിയോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗം ഒരുങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറവുകളെ ദൈവം പരിഹരിക്കട്ടെ കുടുംബത്തോടും ഇടവകയോടും പ്രത്യേകിച്ച് കനാനായ സമുദായത്തോടുമുള്ളതായ അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടും എല്ലാ സഹവേദികളോടുമുള്ളതായ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഭിനയ തീത്തോസ്ലിമിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൃത ശരീരം ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണുവാനുള്ള അവസരമാണ് those who are in view the bari please come forward and you can go through the side please come forward ജീ 
Many of you may not know me. My older daughter is married to Achan's oldest son. That is our relationship. In Malayalam, I think we call it Bindukaran. I stand here because I have had many, many occasions to meet with uh, Achan and talk to him about his faith, the journey to ordination. And I realized something really, really something great about him. A man who came to this country with an engineering degree from a reputed college and university in Kerala. Then he continued to do his management degree. These two degrees are enough to have a comfortable life in the United States. What made him go through this process of ordination? What attracted him to the church? What really made him a priest? I've had some couple of occasions to talk about it. I don't think anybody talked about it here. And I realized something about him that was so different from other people, which was his deep love for the church. He was nurtured by the church. He was educated by the church. He cherished the church. And he had that deep love. And he said the church had given him so much, he had to pay it back. That was his call to ministry. And I realized how the church nurtured him, and he was so indebted to the church. And I have seen him sad, including weeping, when the church suffered. When the church was joyful, he was able to rejoice with the church. He was a part and parcel of the doctrines of the church. I'm an Episcopal priest in this United States. I realized one of the things I did say at the time of my ordination is, I'll be always obedient to the bishop. Silvano Sirimeni knows that, the deep friendship that he had with him. He always was ready to do anything for the church to the extent that he ignored his own health for the sake of the church. Sally and I had many, many meals together. We had many discussions, and one of the greatest contributions that she has given me is introducing her to her family, Mullisheril family. I delight being with them, and I really cherish my time with them. And I'm so sad this end came so early. So I would like to say to you, my deepest sympathies are with Hachan and his family. 
And I also want to say that he was a man who was totally and utterly dedicated to the church. May God bless him and his family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Reverend David. Now, I would like to invite Achen's grandchildren, Vikas and Avani, and Lazarus and Zachary. They're going to come together. And they're going to Hello, my name is Vikas Jacob um, Ganeshan. My parents named me Jacob after Jacob Ukshin. You know him as Ukshin, but I know him as my Upiksha. I am his oldest grandson, and I am here to share a few words about him. Growing up in San Diego, I always look forward to visiting him in New Jersey. He'd always pick us up at the airport, no matter what the time was, because he refused us to Uber to Nutley. He showed up with a big smile on his face, and he'd be so happy to see us. I loved how Abhiksha would always be silly with me and my sister and have funny nicknames for us. Knowing Abhiksha for all these years, one thing I admired the most about him is how respected he was by his community and how he earned that respect by being a genuine and caring person. I also admired how much Abhiksha loved his family and did so many things for us even though he had other responsibilities being in action. Apiksha, I will always miss you and I will keep all of our fond memories close to my heart. Being named after you is an honor. Thank you. Hi everyone, thank you for coming here to celebrate the life of our Apiksha. I'm Avani and I'm the second oldest grandchild of Apiksha. Upshaw was one of those people who you always wanted to be around. He had this energy he carried with him, and you always had a smile on your face when you spent time with him. He was always cracking jokes and would do whatever he could to make us laugh. I remember when he would take my cousins and I to Chuck E. Cheese, and him and I would spend all our tickets taking pictures in the Chuck E. Cheese photo booth. I still have one of them hanging up in my closet. And I also remember when he used to take his dentures out and chase us around with them and tell us it was our dad's. <laughs> um, I'll always remember how Upshaw was never afraid to tell us how much he loved us. He was so loving and always looked out for everyone. He'll be in our hearts forever, and I'll always carry his kindness with me. We love you, Upshaw. Hi, Hello everyone, my name is Zachary. I am one of Apache's grandchildren. I have a few memories of Apache that I would like to share with you all today. Apache would take us to a arcade many times throughout my life. Sometimes Amachi would come with us too, but we would drop her off at the shopping mall so she could walk around the stores. Apicha would use his money to buy us points to play the video games. He would walk around with me and my brother while we played different video games at the arcade. After we used up all our points, Apicha and my dad would walk us with us to the prize section of the arcade so that we could pick up our prizes. When I was younger, I was not a very good reader. One of Apache's favorite things to do while he was at home was doing word search puzzles. Oftentimes, I would do word searches with him. Apache would have me read the word out loud, and then we would search for the word on the page. This helped me to improve my reading. I love you so much, Apache, and I will miss you. Hello everyone, my name is Lazarus. I am one of Apache's grandsons. 
One of Uppage's favorite things to do with me and my brother was to take us out to eat at different restaurants so that we could try a variety of foods. But IHOP was his definitely his favorite place to take us to eat. Every time we drove up to visit Uppage and Amachi in Ali, Saturday mornings we went to IHOP. The last time I visited Apache at his house was one month ago. That Friday evening, he told me and my brother that he wanted to take us all out at lunch at a restaurant in Montclair. However, when Apache awoke he, on Saturday morning, he told my father that he changed his mind because he wasn't feeling well and was too weak to walk. So Apache told my dad to just call the restaurant in order to take out food. He insisted on paying for the food and told my dad to just drive and pick up the food. About an hour later, Apache changed his mind and said that he was feeling better and that we should, we, and that we should all go to the eat in restaurant like we planned. I realize now that my Apache did that because he didn't want to disappoint my, me and my brother because he loved us so much and was a very caring person. I will miss my grandfather a lot, and I will never forget him. I love you, Apache. Thank you, because Avani, Lassar, and Zachary, thank you for uh, all your nice, sweet memories with your Apacha. Now, I would like to invite Jenny at his door. Please come forward. Hello, Silvanos Theremini, Titos Theremini, respected Achins, Chemachins, and all my dear brothers and sisters and our precious youth. My name is Jenny, daughter of Jacob Achin. Before I begin my speech, I'd like to take a few moments to thank you all for being here to celebrate my dad's life. Family and friends came all over the US, Canada, Singapore to pay their respects. Hearing all your memories and individual stories of what my dad meant to you helps soothe the pain of his loss. Seeing faces from the past and present means so much to my family and I. I know my dad is watching over all of us these past two days, and I can feel his warm smile, delighted to see all your beautiful faces show up for him and each other. I am here today to celebrate the life of this kind, loving, and gentle man. We are all here to honor and pay our respects. Although his loss feels unbearable for us, I know my dad wouldn't want us to be sad. My dad would want us to focus on the great memories we had with him, and he'd want us to think about what we can learn from this experience and what we can learn from the life he lived. He was a true teacher at heart, just like many of his family members. For those of you that know my dad and I will know we had a very special father-daughter relationship. My dad was always openly telling me how much he loved me, and he would always show me how much he loved me. I knew our relationship was not one that all fathers and daughters had, and I feel very fortunate that God blessed me with my dad. We lived a simple life growing up in Nutley, but it was rich with love and joy. My dad would always say to me, it's more important to be rich in your heart than rich in your pockets. He never was afraid to show his love, and his love language was acts of service. My dad always loved me with kindness and gentleness. He didn't raise his voice, which allowed me to feel like I can go to him for anything and never feel like he'd judge me. I could tell him anything, and instead of yelling, getting angry or upset, he'd listen intently ask me questions, help me self-reflect, and advise me on next steps. The one time I do remember my dad getting angry with me was when I was in grade school. I did something very naughty, and he got angry, and he gave me a spanking, which was the first time he ever gave me a spanking, and he gave it on the bottom of my leg, and it was just a light tap, and instead of, I was in complete shock because he never hit me and immediately started crying because I knew I must have done something really bad. Instead of me apologizing, I went into my room. I took alcohol pads, iodine pads, and covered my leg with Band-Aids 
There was no blood, no bruise, nothing. My dad walked in while I was doing this, and he tried his best not to laugh. But he couldn't help it, and we both just started laughing. And instead of me apologizing, he apologized and said, I'm sorry, I, let, I got angry. And then we hugged and laughed. This was a true example of how my dad parented us with so much love, never afraid to apologize, and led us to always reflect on our own actions. When I was in high school, my dad was ordained as an Utchin, and life changed quickly from that point. I was proud of him for dedicating his life of connection with our church and the Kananaya community. Growing up as an Utchin's daughter meant I had to share my dad with so many people. It led Sunil, Bobby, and I to create a special bond with other Utchin's kids, like Varl Utchin and Philip Utchin's children. As a teenager, I saw my dad have a relationship with other teenagers in our community, and I knew everyone felt comfortable with him. Many would come to me and say, your dad is such a cool Etchin, and they appreciated his openness, gentleness, and non-judgmental demeanor. It made me proud to know that he had this natural gift, and he was needed for our youth at the time. He respected this community and the church so much and served it well. It's nice to see that my dad didn't lose that gift all these years and continued to connect with the youth even today. Besides his gift of connecting with the, youth, with the youth, he had a beautiful voice and gave thoughtful sermons. Many speakers today and yesterday mentioned the hymn that he would sing towards the end of Corbana. Growing up, sometimes I would catch myself crying when he would sing it because it was just so beautiful. Many also spoke of his gentleness and kindness. I also remember the few times he would get stern at church. Sometimes he would interrupt the service and direct all the men in the back and tell them to move in the front of the pews. Other times he would interrupt church and go downstairs and tell everybody to come upstairs. <laughs> he respected and loved the Kanana community deeply. My dad juggled his role as a father, a husband, an uncle, a brother, Utchin, an engineer, all with grace. And he found a way to work full time, show up for our recitals, games, parent teacher conferences, all while serving God and the Kanana community. As I grew to an adult, my dad's love was just as strong, and he continued to show it through his actions. I remember telling him the news of my relationship with my husband, Sundar, and I was very afraid to tell him that we were dating because I didn't want to disappoint him in any way. Instead, he listened, and he immediately wanted to meet Sundar. They met each other multiple times, and I knew my dad accepted him because he started telling my mom what to cook for him. And the true sign of acceptance was my dad bought Sundar a dress shirt. One time, Sundar was visiting us from San Diego, and it was also his birthday. I was going to pick him up from the airport, drop him off at the city um, to get a, 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 spa tray, a spa day, and then take him out for a birthday dinner. Throughout the whole time, my dad kept calling me, wanting to know where I was and what I was doing. He was never like this, and I was so confused why he wanted to know my every move. I went back to Nutley to get ready for the birthday dinner, and all of a sudden, my dad started ironing my dress, ironing Sunder's jacket, and doing all these things to help me for the birthday dinner. I kept thinking, why is he doing this? But I embraced his help. During that birthday dinner, Sundar surprised me by proposing and asking me to be his wife. I asked Sundar if my parents knew, and he told me he asked my dad for permission. And this was an example of how my dad loved me so hard. He did all he could to make the evening his daughter was going to get engaged as perfect as possible through his love language acts of service. My dad was always so accepting and loving to Sundar, and I was always so worried people would criticize my dad for the choices I made. I would tell my dad this, and he would always say, none of that matters, Jen. Your happiness is my happiness. My dad had many gifts, and he never used these gifts to better himself. Instead, he used the gifts that God gave him to better those around him, to better his family and this community. It's a quality I admire most about my dad, and I hope to continue his legacy. I look at my brothers, and I see some of the qualities of my dad in them. Bobby has the same ability to connect with anyone and carries my dad's warmth. 
He can go in any room and light it up just like my dad. Sunil has my dad's calm, gentle, quiet qualities. And the rare times he does get angry, you know you did something really wrong because Sunil never gets mad. Both my brothers show their love just like my dad through their actions, especially for my mom during this difficult time. As I wrap up my celebration of my dad, I want to leave you with a few words from him. During the celebration of my dad's 25th anniversary of his priesthood, which took place in 2016 in the Yonkers Pali, he said the following in his speech. I am a simple person with a simple mind. The perseverance and the persis persistence I possess make me a humble servant of God without wanting any big titles, fame, or any big desires in life. Sally Kochima has been my strength and support. I am happy with the way things are as far as my personal life is concerned, and I am proud of what I have accomplished as a priest. Daddy, I love you, and I thank you for being a remarkable father and grandfather. I will hold all our cherished memories close in my heart. Thank you. Thank you, Jenny, to share your beautiful memories with your dad. Now I'd like Bobby Chaco for the eulogy. Dear beloved guests, respected clergy, your eminence, Tito Stidamani, as well as those of you from various other countries who are joining us remotely through the live stream broadcast, my family feels truly honored and blessed to have all of you joining us here today to commemorate and honor my father, Reverend Jacob Chago. Before I begin to share some of my fondest memories of my dad, it's important for myself, my brother, my sister, and our mother that I first start off by genuinely thanking all the guests who have come up and stood here today to deliver their eulogies, along with all the wonderful people who spoke about my dad yesterday evening at St. Peter's Church in New York. Also, those of you who have come up to us individually or talked to us over the phone since my father passed away nine days ago and expressed to us what my father meant to you, the positive impact that he had on your lives, how he helped to cultivate your own personal growth. That is something that has so profoundly touched and humbled my family. I honestly never knew or fully grasped uh, the extent or the breadth of my dad's reach upon people and his ability to touch people's lives, so thank you. When I wrote my first draft of this speech, I was, I was uh, uh, I'm sorry, I'm kind of messing up here. Uh, when I initially sat down to write this, I was, my, I was so scared that I wouldn't have enough to, to talk about and that I wouldn't, it wouldn't last more than two minutes or so. And then I started just typing and, and, and while I was talking and uh, hours later when I wrapped it up, um, I realized I had uh, 11 pages. So needless to say, I had to do some serious editing to shorten it. As solemn as this occasion is, I need all of, of you to believe me when I say that my dad wouldn't want any person in this room to be sad for him. He would want you to be happy. He would want this to be a celebration of his life and I really believe that we did that throughout these past two days. Dad lived a very, very full life. He has five beautiful grandchildren who he absolutely adored and was so proud of. When he passed away in the hospital, the first thing I did was gently lay my head down over his chest so I could hug him. And I whispered in his ear and said to him, Dad, don't you worry about anything. You accomplished everything you wanted to in life while you were on this earth. You go rest now and let us handle the rest. We're gonna take great care of mom and Sonal, Jenny and I promise to be the best possible parents that we can be for your grandchildren and we will work for them every day of our lives and do everything in our power to help them reach their full potential just as you did throughout your life. Um, you all know my dad as, as a respected member of the clergy, but I, I know him as, a, as dad. I know a dad who would always be there to help me with my homework, a dad who 
served as my den leader when I was a Weeblo Scout of uh, Pack 141. A dad um, who would help me deliver my newspapers on um, Sunday mornings. I was a new, my, my first job was a, a newspaper delivery boy, and uh, Monday through Saturday, delivering the paper was no problem because it was very thin. I would roll it up into a tight roll. It would tie a rubber band around it, throw it, throw it into an, a little milk crate that I had attached, tied to my ha bicycle handlebar, and and just ride around the neighborhood and throw my newspapers to my customers. But the Sunday paper was about that thick, and I couldn't could maybe only fit two or three in my little uh, bicycle basket. So we had a minivan, uh, a, a silver Plymouth Voyager minivan, and uh, we, Dad and I, every Sunday morning before church, we would remove the middle seat, and I would stack all the Sunday papers in columns on the floor of the minivan, and. Um, kind of like a, a garbage truck team. He, he would drive around the neighborhood very slowly. I would sit on the floor of the minivan with the sliding door open, my, my legs dangling out, out the door, and he would drop me off to drop me off. I would grab a stack of four or five papers, walk around, deliver them. He would drive 100 feet or so, and I would run after the minivan, grab another stack of papers, and we would knock out my whole Sunday paper route like that. And then uh, we finally got back home, put back the, put the middle seat back in the van, and we would get ready for church. Um, throughout this last month or so, I could definitely see changes in my dad. Uh, I could see him declining, uh, moving much slower, getting weaker, losing his appetite. But he always maintained his humor right up until he passed away. While he was in the hospital, I would talk to him on the phone multiple times throughout the day to check in on him. And during one of our conversations, I asked him about his roommate, Mike. Um, Mike was much younger than my dad, maybe in his uh, si early 60s. And he grew up in Nutley, raised his children in Nutley, just as my parents did. So him and my dad had a lot to talk about. So anyway, um, while I was talking to my dad, I asked dad, um, dad, how's Mike doing? Did, uh, did he get discharged yet? And my, I could hear Mike in the background saying, no, Jacob and I are, gonna, are leaving this hospital together. And then my dad said, yeah, Bobby, but Mike doesn't want to go home because he, he likes the food here too much and he likes the female nurses. <laughs> On behalf of my family, I want, to, I want to take this moment to express my most sincere and most heartfelt gratitude to all of our relatives who have been so generous to us with their time and their efforts throughout this past month. This includes all of my aunts and uncles here in New Jersey, my cousins on both mom's side and dad's side, um, all the clergy members and his eminence who have been coming to my parents' house in Nutley every evening since my dad passed away uh, nine days ago to host evening prayers. And to all the various people working behind the scenes yesterday and today, this includes the St. Peter's Church committee members and parishioners, the St. Thomas Church committee members and parishioners, uh, Santosh and his team from Odessa Productions for setting up and operating the live stream and running the slideshow. Uh, Kurt Larson from Volk Labor Funeral Home, you did an outstanding job, my friend. I am so graciously appreciative of um, the flexibility that you extended to my family to accommodate our requests, as well as your ability to accommodate all of the uh, clergy's requests um, so that this ceremony and yesterday's ceremony could adhere to their traditions of conducting a funeral service for a priest in our culture as closely as possible. I am so proud to be able to stand here at this moment and say that it is because of the efforts of each and every one of you that we were able to do my father justice and truly honor him in the manner in which he deserves, in which he earned. Um, I'm going to share one last story with you. It's a, it's a little off color, but it's a, it's a story that my dad uh, really enjoyed telling me every few, every few years or so throughout my adult life, and he, he would get such a chuckle out of it, so uh, I'm comfortable in sharing it with you. Uh, when I was in 10th grade, probably around 1988, 89, I had to get my tonsils taken out, and it required an overnight stay in the hospital uh, at nearby PCA General Hospital. My mom was, worked as a registered nurse there and stayed with me um, during the surgery and post-operatively. And then in the afternoon, she had to return back home to, 
to be with my brother and sister. And I remember laying in the hospital bed that evening, just feeling miserable. Um, I was in pain, I couldn't eat, I couldn't talk because my throat was sore and swollen. And I remember just laying there in this dark hospital room with my eyes closed. And all of a sudden I hear somebody yell, hey tiger, it was my dad coming to visit me after he left work that day. And it, it just caught me, off, caught me off guard. I was in such astonishment because uh, up to that point he had never called me tiger. And uh, you know that's something that I kind of always associated with uh, American sitcoms growing up. You know, uh, maybe different strokes or um, uh, uh, Leave It to Beaver or something along those lines. Um, but at the same time, hearing that was exactly what I needed to to, to cheer up because it made me um, just so happy for him to greet me that way. And anyway, um, he stayed with me overnight in my hospital room. But because I couldn't talk throughout the evening, um, whenever I had, and I think I had an IV pole, uh, I was hooked up to an IV pole, whenever I had to use the bathroom, I had to use hand gestures to my, to my dad. Um, and uh, years later, my dad, would, he would always um, chuckle and, get, and just laugh so much whenever he would just randomly tell me this story, remind me of that story. And he would say, uh, yeah, Bobby, uh, do you remember that time when you were in the hospital and you were, you were acting like such a baby and you had your tonsils taken out and you couldn't talk? And so whenever you had to go pee-pee, um, whenever, whenever I had to go pee-pee, he, he goes, whenever you had to go pee-pee, you would do this. <laughs> and uh, so I was pointing at the bathroom and... Um, he would just uproar in laughter every single time he told me that story. And so within, within this past month, while he was in and out of the hospital, whenever I talked to him on the phone to check in on him, I would I'll call him Tiger. And I know that brought him a lot of comfort because he knew exactly what I was referring to. Dad, we love you so, so much, and we are all going to so terribly miss you. Oh, Tiger, my Tiger, I love you. Thank you, Bobby, for sharing your memories with your dad. Ipola North American Kanaya Megala Metropolita, if you're near Doctor Ayumor Silvanus the Venusunda, and a show in the Sunday Triaga, <laughs> Uddidanaya Krasu Tiberias Kaltir to Echad and Shishan Mal Pradani Aya Patrosan or Chodikinunda Ibere Karl Adigamai Nianes Naik in the war Patrosa the Nanagana Marbadi Ugartave Nan in a snake in no. So he is asking the Peter, Do you love me? He answered, Yes, Lord, I love you. But if you don't have a social lake, you can't get involved. But then you have to have a great time. You have to have a great time. You have to have a great time. I love you more than anything. Our rich in the Lord, a power of the social leg, a cut on the very ball, Matramana, Kurdav in the Mundari thought that they were in Allah Vela Karanai, Uttama Dasanai, Urivaidigan, a property Kiwanum, Tane El Pichai, Sushagala, Nurva Hikiwanum, Sadiku, Ladundana, Safiuda Bidakan Maira Paraganada, Manmairim, Jadigirim, Yeliverimai, Yangalani, Terenjadata. 
മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഗ്നിമയന്മാരും ആത്മീയരുമായ മാലാഹന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കും ഗണങ്ങൾക്കും മറവായിരിക്കുന്നതായ ജീവപ്രദമായ കൂതാശകളെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് സഭയിൽ പുരോഹിതൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ആ പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല പുരോഹിതൻ എന്ന പേര് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായും ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചും പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ആ ചിന്തയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നല്ല ശബ്ദമുള്ള വൈദികര് സഭയിലുണ്ട് നല്ലതായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന വൈദികരുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവസന്നിധികൾ നോക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായും ആ ദൈവമേൽപ്പിച്ചതായ ആ ആത്മീക ചൈതന്യത്തോടുകൂടി ഒരു വൈദികൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരം ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പരിശുദ്ധനായ സഭയുടെ പിതാവായ ഇഗ്നാത്യോസ് നൂറോനോ പറഞ്ഞത് മലാഹന്മാർക്കാകട്ടെ ആദിമാ പിതാക്കന്മാർക്കാകട്ടെ അവർക്ക് ശേഷമുള്ളവർക്കാകട്ടെ ഈ വലിയ രഹസ്യം നീ നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെയോ ബലഹീനരായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദാനമായി ഇത് നൽകി ആ ദാനത്തെ പരിഗർമ്മിച്ചതായ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ യാത്രയെപ്പാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ആ പുരോഹിതൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തെ ദൈവീക ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സഭ നൽകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ യാത്രയപ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാരംഭവും സമാപനവും അടക്കം പത്ത് ശുശ്രൂഷകളാണ് ഒരു വൈദികൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലുള്ളത് അത് മുഴുവൻ ചൊല്ലി നിർവഹിച്ച് ഒരു വൈദികനെ പരിശുദ്ധ സഭ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലമായ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും ആ പൗരോഹിത്യ കർമ്മത്തിൻ്റെ നൽവരങ്ങളും ആ പുരോഹിതനിലെ നൈർമല്യവും ഒക്കെ സഭ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു നല്ല യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒരുക്കിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൈദികൻ മരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെന്നും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായി നടത്തണമെന്നുമൊക്കെ സഭ അനുശാസിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ജേക്കബ് ചാക്കബ അച്ഛൻ അച്ഛനുമായി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതായ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഈ അച്ഛൻ്റെ മരണസമയം വരെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരു മിത്രാപോലിത്ത എന്നതിലുപരിയായി ഒരു മകനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരുവാനും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും സാലിക്കൊച്ചമ്മയ്ക്കൊരമ്മയെപ്പോലെ സാധിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ എന്നെ കരുതിയതായ ഒരു വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനാണ് അച്ഛൻ്റെ നിങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ വളരെ സൗമ്യനായ അച്ഛൻ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല ഇപ്പം ദേഷ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മയോട് മാത്രമാണ് അത് സംടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ തൻ്റെ നിർവഹണ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെയും ഒരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രേഷ്ഠമായി ആ ശുശ്രൂഷ അച്ഛന് നിർവഹിച്ചു വന്നു പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം യോഗേഷ് പള്ളിയുടെ വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഈ ഇടവകയിലും ഒരുപാട് വർഷം അദ്ദേഹം വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു മറ്റിടവകളൊക്കെയും അദ്ദേഹം വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു എഞ്ചിനീയറായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ തെരഞ്ഞെടുത്തത് താൻ പ്രിയം വെച്ചതായ ദൈവത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റെല്ലാതിനേക്കാളും ഉപരിയായി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതായ ആ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറായി നല്ല രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാമായിരുന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസങ്ങളും 
നിന്ദകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നതായ ഈ വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോറുയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ കശീഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കാലം ചെയ്ത ഭാഗ്യ സ്മരണാർഹനായ ക്ലീമിസ് വില്യം ഉത്രാപ്പോലിത ഉയർത്തുമ്പോൾ താൻ പഠിച്ചതോ താൻ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഫീൽഡൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ശുശ്രൂഷകനായി മാറുവാനുള്ളതായ മനസ്സും ആ സമർപ്പണവുമാണ് അച്ഛനെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താൻ പ്രിയപ്പെച്ച ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായ സേവനങ്ങളെയൊക്കെയും നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കാം ഒരു നല്ല കുക്കാണ് അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും നല്ല രൂപത്തിൽ ആളുകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഭക്ഷണം നൽകുവാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അതുപോലെ ഇടപോളിലൊക്കെ ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറക്കുന്നു പറയുവാനുള്ളതായ കഴിവ് ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാകാതെ സത്യമായതും ശരിയായുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഗ്രാനായ കമ്മിറ്റിയുടെയും അസോസിയേഷൻ്റെയും ഒക്കെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തുടരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ആസ്ഥാനം വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് വൈദികരോടും മറ്റേ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് നിന്നോടതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാനും പണം കണ്ടെത്തുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇനിഷ്യേഷൻ അതൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് ശ്രേഷ്ഠതയോടുകൂടി അതൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുക ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി പോലും അത് പഴയ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയുടെ ചില പ്രോബ്ലം ആ കാരണം അത് മാറേണ്ട അവസരം വന്നപ്പോൾ അതിന് പോലും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എന്നോട് പറ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി കളക്ഷൻ എടുത്ത് അതുവരെ വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ കാണിച്ച ആ ഒരു വലിയ സ്നേഹം അത് എന്നോട് മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ളതായ ആ സ്നേഹമാണ് അച്ഛനെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ശാന്തസ്വരൂപനായ അച്ഛൻ ഇന്ന് യാത്രയാകുമ്പോൾ ആ അച്ഛന് ഈ ദേവാലയം ഈ മദ്ബഹ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും അച്ഛനെ യാത്രയാക്കുകയാണ് എന്നേക്കുമുള്ളതായ ആ യാത്ര ഈ പരിശുദ്ധ സഭയിലെ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് വിശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായ ഒരു വൈദികന് സഭ നൽകുന്നതായ യാത്രയയപ്പ് ഇവിടെ മൗനമായി കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എൻ്റെ വഴി ദീർഘവും എൻ്റെ യാത്ര എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നുവെന്ന എന്നെ ക്ഷണിച്ചതായ ആ കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതും അത് ലഭിച്ചതുമായ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ക്ഷണിച്ചതായ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര അയക്കുകയാണ് സമാധാനത്തിലെ സമാധാനത്താലെ പോവുക അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ മാനിച്ച് ഈ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെട്ട് പ്രിയം വെച്ച് എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ നാഥൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്രനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും അഭ്യുന്ന തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി വന്ന വന്ന വൈദികർ ശ്രേഷ്ഠർക്ക് വേണ്ടിയും ക്രനായ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ വൈദികർക്ക് വേണ്ടിയും മെത്രാ പോലീത്താർക്കും മെത്രാ പോലീത്താമാർക്ക് വേണ്ടിയും അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സമാധാനത്തിലായി യാത്രയാകുവച്ച വി ലവ് യു ഓൾ വി മിസ് യു വെരി മച്ച് We know your sincere service 
and we know your beautiful songs. We miss you everything, but we love you. You will live in our hearts. May God bless you. Thank you. Thank you. Thirveni, Ipola, Arangilum, E. Body, Vuci, and Adidvere, Paris Hadish Langla, or Kadanora, Anetrona, Samabana, Shisrusha, Arambagiana, Ipola, Arangilum, Idure, Body, Vuce, the Tlangla, Adinola Sermana, Adventi Kadanora. Blessed is Christ, who gives life to the dead, who raises them, clothing them in glory. O departed, the resurrection nears, do not mourn the Ruin of your bodies for the Lord who created you will revive and raise your bodies and reward you justly according to your works. Lord, by your grace, you went down to Sheol and became the way for those in the tombs. When you come at the end of days to revive the race of Adam, Raised to life by your grace, your servant who has slept, my beloved, the angel of death came. He drew near to take me with him at once. I begged him to grant me to see all of you, my friends and family. My request was denied and my bride rejected. When shall, what shall I do? my dear friends and loved ones for a judgment my thoughts will stare at me i recall my wrongs and i am terrified since they wait for me beg the merciful lord that he show me mercy how bitter yakob pum gotreshan ma Kedidunno Yose payo Poi poyello Shimon mesarim Nartil burden Banya poi Yella me in the first book of Moses, Barakmoor. Barakmoor. And when Jacob had finished commanding his sons, 
he drew his feet up into the bed and breathed his last and was gathered to his people. Then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father. So the physicians embalmed Israel. Forty days were required for him, for such are the days required for those who are embalmed. And the Egyptians mourned for seventy days. Now when the day of his mourning were past, Joseph spoke to the household of Pharaoh, saying, If now I have found favor in your eyes, please speak in the hearing of Pharaoh, saying, My father made me swear, saying, Behold, I am dying in my grave, which I dug for myself in the land of Canaan. There you shall bury me. Now, therefore, please let me go up and bury my father, and I will come back. And Pharaoh said, Go up and bury your father, as he made you swear. So Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt, as well as all the house of Joseph, his brothers and his father's house, only their little ones, their flocks, and their herds they left in the land of Goshen. And there went up with them both chariots and horsemen, and it was a very great gathering. Then they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, and they mourned there with a great and very solemn lamentation. He observed seven days of mourning for his father, and when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, This is a deep mourning of the Egyptians, therefore it his name was called Miserum, which is beyond the Jordan. So his sons did for him, just as he has commanded them, for his sons carrying him in the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah before Mamre, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite as property for a burial place. And after he had buried his father, Joseph returned to Egypt, he and his brothers and all who went up with him to bury his father, Barakmur. Padalatil dukatil Arayli rangi mridan mardan Astigalil kaduna paninir Varshi choratim nadanam Bigger Chelodu kirti chidunnu Adinal nyangal sarvarume Noru bolavare orkunnu The lesson from the book of Job, the just Barak Mor. Glory be to the Lord, the just, and may his mercy be upon, upon us forever. forever. Barak Mor, is there not a time of hard service for man on earth? Are not his days also like the days of a hired man, like a servant who earnestly desires the shade, and like a hired man who eagerly looks for his wages? So I have been allotted months of futility, and wearisome nights have been appointed to me. When I lie down, I say, when shall I arise? And the night be ended, for I have had my fill of tossing till dawn. My flesh is caked with worms and dust, my skin is cracked and breaks out afresh. My days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Oh, remember that my life is a breath. My eye will never again see good. Barak Mor. Stana Brumshetal Sustigalagilam Sambrama Borva Mareum Bor. Adia Tinumum Bilium Tadagalum Prabaila Thai Marayundu Logum Trista Vinvaca Landia Vasta Iletuno Pade Cabarugalilagi Piladuno Nidia then Madu Yeruno Nedu Nidium Ulculum Nia the Vidicai 
വിധികേഹം പ്രാപിക്കുന്നു This reading is taken from the second epistle of St Peter the Apostle Habibai Barakmol Lord the apostles and may his grace and mercy be upon us forever amen Barakmol but my beloved ones do not forget the one thing the one day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as one day the Lord is not negligent concerning his promises as some men count negligence but is long suffering toward you not wishing that any should perish but that all should come to repentance but the day of the lord will come as a thief in the night when the heaven shall suddenly pass away and the elements shall separate us as they burn and the earth will also and works that are not shall be found now since all are to be dissolved what manner of persons ought you to be in your holy conduct and godliness looking for and longing for the coming of the day of the god where is in the heavens being tested with fire shall it be dissolved and the elements shall melt with fervor and heat nevertheless we according to his promise look for the new heavens and the new earth in which dwells righteousness therefore my beloved while you look for these things be diligent and you may be found in him peacefulness without spot and blamelessness and consider that the long suffering of the lord is salvation even as our beloved paul also according to the wisdom given to him has written to you as also his epistles he spoke concerning these matters in which there are certain things so hard to understand that those who are ignorant unstable pervert their meaning as they do also the other scriptures to their own destruction you therefore my beloved seeing that you know these things beforehand beware lest you follow the error and the lawlessness and fall into your steadfastness but grow in grace and in knowledge of our lord and savior jesus christ and god the father to him be glory both now and forever through eternity amen Ah, happy boy, but it came all. Oh, Luthu Sliha, the Ninja Gert, any devum, Ningle, Ningle, Rich, Avery, Edida, Yadanum, Chunda, whenever Ningilumadu, then Tane. epistle of St. Paul the, the Apostle to the Corinthians Ahai Barakmo My brethren awake your hearts to the righteous and sin not for some have not the knowledge of God I say to this to your shame but some of you will say how are the dead raised up with what the body do they come Oh you foolish man The seed which you sow does not sprout until it dies and what you sow is not the body that shall be but bear the grain it may be chance to be of wheat or barley or some other seed but God gives it a body as it has pleased him and to every seed its own natural body all flesh is not the same flesh but there is one kind of flesh of men another of beasts and another of birds and another of fish There are also celestial bodies and bodies terrestrial but the glory of the celestial body is one and the glory of the terrestrial body is another There is one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars and from one star differs from another star in glory So also is the resurrection of the dead it is sown in corruption it is raised in incorruption 
It is sown in the dishonor and is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last man, Adam, was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward, that which is spiritual. The first man is he of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As the earthy, such as they, as also they are earthy. And as the heavenly, such are they who are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, my brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does this corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all die, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at that last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass a saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Sheol, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to the God who has given us the victory through our Lord and Savior Jesus Christ. Ahai barakmo. Hallelujah. Avril Lanjuber, Butimadilla Manjuber, Budhi Nagalamaidano, 
ബുദ്ധിഹീനകൾ തങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ എടുത്തു എണ്ണ കൂടെ എടുത്തില്ല ആ ബുദ്ധിമതികളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ വിളക്കുകളോടുകൂടെ പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും എടുത്തു മണവാളൻ താമസിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും വന്നിച്ചുറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇത് മണവാളൻ വരുന്നു എതിരെ എൽപ്പിനു പുറപ്പെടുവീൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ കന്യകന്മാരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളുടെ വിളക്കുകളെ തെളിയിച്ചു ആ ബുദ്ധിഹീനകൾ ബുദ്ധിമതികളോട് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ കെട്ടുപോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറേ ഞങ്ങൾക്കും തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബുദ്ധിമതികൾ മറുപടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മതിയാകാതെ വന്നേക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരുടെ അടുക്കിൽ പോയി വാങ്ങുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ വിരുന്നശാലയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും വാതിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒടുക്കും ആ മറ്റേ കന്യകമാരും വന്ന് പ്രഭോ പ്രഭോ ഞങ്ങൾക്കും വാതിൽ തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ ഉത്തരമായിട്ട് അവരോട് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് സുദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആയതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തെയും ആ സമയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാത്തതിനാൽ ജാഗ്രതയായിരിപ്പിൻ അത് ദൂര ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുപോയ മനുഷ്യനെ പോലെയാകുന്നു അവൻ തന്റെ വിളിച്ചു ഒരുത്തിന് അഞ്ചും ഒരുത്തിന് രണ്ടും ഒരുത്തിന് ഒന്നും കക്കറോ വീതം അവൻ അവന്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഉടൻ യാത്ര പോയി അഞ്ചു കക്കറോ വാങ്ങി അവൻ പോയി അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്തു അഞ്ചു കൂടെ ലാഭമുണ്ടാക്കി അപ്രകാരം തന്നെ രണ്ടു വാങ്ങിയവനും രണ്ടു കൂടെ ലാഭമുണ്ടാക്കി ഒന്ന് വാങ്ങിയവനാകട്ടെ പോയി ഭൂമി കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് യജമാനൻ ദ്രവ്യത്തെ ഒളിച്ചു വെച്ചു വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ ജമാനൻ വന്ന് അവരോട് കണക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ച് കക്കറോ വാങ്ങിയവൻ വേറെ അഞ്ചു കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ചെന്ന് എന്റെ ജമാനനെ അങ്ങ് അഞ്ച് കക്കറോ അല്ലയോ എനിക്ക് തന്നത് ഇതാ അവയോട് വേറെ അഞ്ചു കൂടെ ഞാൻ ലാഭമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ അവനോട് കൊള്ളാം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ അല്പത്തിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു അധികത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തും നീ യജമാന പ്രീതിയെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം രണ്ട് നാണയം വാങ്ങിയവനും അടുത്തി എന്ന് എൻ്റെ യജമാനനെ രണ്ട് കക്കറയാണല്ലോ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നത് ഇതാ അതിനോട് വേറെ രണ്ടു കൂടെ ഞാൻ ലാഭമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ അവനോട് കൊള്ളാം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു അധികത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തും നീയും യജമാന പ്രീതി പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു കക്കറോ വാങ്ങിയവനും അടുത്ത് എന്ന് എൻ്റെ യജമാനനെ അങ്ങ് കഠിനനും വിതയ്ക്കാതെടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതരാതെടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് പോയി ഭൂമിയിൽ അങ്ങയുടെ കക്കറോ ഒളിച്ചു വെച്ചു ഇതാ അങ്ങയുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ അവനോട് മറുപടിയായിട്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസ ഞാൻ വിതയ്ക്കാതെടുത്ത് കൊയ്യുന്നവനും വിതരാത്തെടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കെ എൻ്റെ ദ്രവ്യം നീ പലിശിക്കിടേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന എൻ്റെ അത് പലിശയോട് കൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നല്ലോ ഇവനിൽ നിന്ന് ആ കക്കറോ വാങ്ങി പത്ത് കക്കറോ ഉള്ളവന് കൊടുപ്പിൻ എന്തെന്നാൽ ഉള്ളവന് കൊടുക്കപ്പെടും അവന് വർധനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നാകട്ടെ ഉള്ളതും കൂടെ എടുക്കപ്പെടും മടിയനായ ദാസനെ പുറത്ത് അധികാരത്തിലേക്ക് തള്ളി കളയുവിൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് താൻ കൽപ്പിച്ചരളി ചെയ്തു ഭർഗമർഷനോലാവരും ദുഃഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും യോഗ്യമായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രതികരമായ ശബ്ദത്തിൽ കുരിയലായി സോന നേറ്റു ചൊല്ലണം ജീവന്റെ മരണത്തിന് മേൽ അധികാരമുള്ളവനും മരണത്തിന് വിയോഗത്തിന് മുടയവനും ആത്മാക്കളുടെയും സർവജലങ്ങളുടെയും അമർഷിയാദം വരാനേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ വൃദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായ വിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അരുളി ചെയ്തവനായ മശികാന്തമ്പരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു മരിക്കുന്ന ഏവന്റെ മരണഗതി കാലിൽ തുടങ്ങി തലയൊരുക്കുന്നിടയ്ക്ക് അവന്റെ മനസ്സനതാപത്തിലേക്ക് ധൃതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്ന് ഞാന സമ്പൂർണമായ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് കൽപ്പിച്ച് ക്രമീകരിച്ചവനായ മഷിയാദം വരാനെ 
നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ ആകൽക്കർസായുടെയും സൈന്യങ്ങളുടെയും അധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി രക്ഷിതനായർത്താവി ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടികൂടുവാനായി അന്ധകാരത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജഗം ചാക്കോ കാശീഷായുടെ ആത്മാവ് നീ സംരക്ഷിച്ച് സ്വർഗീയ മുസ്ലിമിലെത്തിക്ക് മാറാകണമേ എന്നിന് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു തൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരെ ദൈവിക പതിവുകളാൽ ബഹുമാനിച്ച് അവരുടെ സേവനത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തിൽ അവരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനായി കർത്താവേ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുരോഹിതൻ്റെ ആത്മാവിന് പാവമോചം നൽകണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ മോശയെ തൻ്റെ പരിശുദ്ധ മലാഖന്മാരുടെ കൈകളാൽ സംസ്കരിച്ചവനായ ദൈവം നമുരാനെ വിശുദ്ധാസഭയിൽ പരിശുദ്ധമായ നിനക്ക് ശിശുരൂഷ അനുഷ്ഠിച്ച ഈ പുരോഹിതൻ്റെ യാത്രയ്ക്കും സമാധാന മലാഖന്മാര് കരുണയോടെ അയച്ചു കൊടുക്കണമേ എന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു തൻ്റെ പരിശുദ്ധ പുരോഹിതന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ ആനന്ദകരമായ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കരുണ്യവനായ കർത്താവേ വെടിപ്പോൾ നിനക്ക് സൃതയൂസി അനുഷ്ഠിച്ച ഈ പുരോഹിതൻ്റെ ആത്മാവിനെ കടിഞ്ഞുൽപുത്തന്മാരുടെ സഭയിൽ നിൻ്റെ വത്സന്മാരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരുവിൽ നിൻ്റെ എതിരെ അൽപ്പനായി പുറപ്പെടുകയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരും ഒന്നിച്ച് നിന്നെ ഇതിന് പിതാവിനെയും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഋഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം സന്തോഷപ്രദമായ നിന്റെ പ്രകാശ രശ്മികളാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ പ്രശ്നം കാശിപ്പിക്കണമേ നാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയലായി സോനെന്ന് ഏറ്റെല്ലണം മളിലെ ഗനയാ മൃതിവേറാക്കുകയാ നമ്മൾ കവി ദുഃഖം ഏതനിലവരെത്തു അതിനാനന്ദ യോഗ്യതയന്നെ ഞാൻ ശുദ്ധ സ്ഥലമാർന്നു പാനം ചെയ്യിച്ചു വിലയേറിയ രക്തം മോദിപ്പിക്കേ പോലെങ്ങും പോയോ നാമെന്നെ കബറതിലേക്ക് പോ നീക്കുന്നു കൃപയാൽ നൽകണമാ ശ്വാസം നീതി പരന്മാർദൻ പ്രത്യാശയ്ക്കായി അധ്വാനിച്ച ഇവനെ ഗീടണമേ അന്ത്യമവിശ്രമ നിന്നുഗമേറ്റോന ഇവനെ പാപത്തിൻ ബന്ധനമൊഴിവാക്കി നിന്മണവറതന്നിൽ മോദിപ്പേ സഹജന രക്ഷിക്ക സ്നേഹിതനുദഗീഡ ഏവം നിബിവചനം നിറവേറ്റിനുന താങ്ങണമേ നാഥം നാം സ്തുതി സാധനം സ്ത്രോത്രം പുത്രനും 
ീർത്തനവും വിമലാത്മാവിന്നും കർത്താവേ സ്തോത്രം നിന്ന ഭയമതാകും സ്ലീബ പാഴിരുൾ തിങ്ങും കബറിലിറങ്ങി വരും നീ തോളോഷിച്ച സ്ലീബ നിന്നെ കബറി നേതൻതുദിസായു പ്രാപിച്ചിടും പറക്കുമോ ശുഭോല ബോല ബുറോവൽ റൂഹോ കാതീശോ തൻ മൃതിയാൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷി സൂക്ഷിച്ചതായ ഈ മദ്ബഹായിലേക്ക് ഈ ദേവാലയത്തോട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യിക്കുവാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള യാത്രയപ്പിൻ്റെ സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് മേൽപ്പെട്ടക്കാർ ആദ്യത്തെ സുറിയാനിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള ചാൻസാകളെ ചൊല്ലും അതിനുശേഷം പ്രതിപാക്യമായി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈദികർ അതിൻ്റെ സുറിയാനിലും മലയാളത്തിലും ചൊല്ലി ആ സമയത്ത് മൃതശരീരം അല്പം വൈദികരെ ഉയർത്തേണ്ടതാണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ ഈ വന്യ വൈദികൻ മദ്ബഹായോടും ദേവാലയത്തോടും യാത്ര ചെയ്യു യാത്ര ചോദിക്കുന്നതായ സന്ദർഭമാണ് അഭിമാനത്തിന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിന് പ്രതിവാക്യം നേരത്തെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ മദ്ബഹായ സമാധാനത്തോടെ വസിച്ചാലോ കോഹനോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിത സമാധാനത്തോടെ പോവുക ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ ദേവാലയമേ സമാധാനത്തോടെ വസിച്ചാലും ശലോ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അലങ്കാരമായുള്ളവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക പരിശുദ്ധ ദേവാലയമേ സമാധാനത്തോട് വസിക്കുക നിന്നിൽ സമാധാനം വാഴട്ടെ ുഷ്ഠാനകനായ പുരോഹിത സമാധാനത്തോടെ പോവുക വിമലാചാര്യ ശാന്തിയ പോ സ്ത്രം പാടിയിടാൻ നാഥൻ കൈക്കോണ്ടോനെ ശ്രൂഷി ചോനം സ്വർഗീയാനന്ദം നൽകട്ടെ പേർക്ക സംഗാതിപദ ശാന്തിയ പരിശുദ്ധ പുരോഹിത സമാധാനത്തോടെ പോവുക ദൈവാലയങ്ങളുടെ മേലധികാരികളെ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ വസിച്ചാലും ഉത്തമനായ ഭരണകർത്താവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക 
സത്യത്തെ ഉൾഘോഷിക്കുന്നവനെ സമാധാനത്തോടെ പോവുക സംഗാധിപതി നിന്നെ ചേർക്കട്ടെ ജീവിത സംഖ്യേ നാദ കോഹനെ സഗാ നിർമ്മല കശീശന്മാരെ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക വത്സല സഹോദര സമാധാനത്തോടെ പോവുക നിർമ്മല ശമാശന്മാരെ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക ഞങ്ങളുടെ സംഘ നേതാവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക ഭാഗ്യവാനായ പിതാവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക ശാന്തിയോത്രം പാടിട നാഥൻ കൈക്കോ നീശ്രൂഷി ചോലാം
പറുദീസായുടെ അവകാശിയായ പുരോഹിത സമാധാനത്തോടെ പോവുക പിതാക്കന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുക സത്യോപദേഷ്ടാവേ സമാധാനത്തോടെ പോവുക ഈ സമാധാനാശംസ എന്നേക്കുമായി പിതാവെ സന്തോഷമണവറയിൽ ഞങ്ങളങ്ങേ കാണുവാനിടയാകട്ടെ സ്വരമാം വീടേ എന്തിനുമോ കീപ്പിച്ചേ പാടലെ എന്തിന്നത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അമ്മായും മക്കളും കടന്നു വന്ന് അച്ഛൻ ഉമ്മ കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കൾ അച്ഛൻ്റെ കൈ മുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് യു കാൻ യു കൻ കം ആൻഡ് കീസ് മാതായെ ഞാൻ പോരുമ്പോ നീയൊന്നും ചൊന്നിൽ ല ൾ കോളി നൽകും മ 
आशीह पुनरुद्धार पुण्य प्रदम मबहाय स्नेहता पूजी परमानंद स्थान ചിന്തിക്കാതെ 
എന്നാൽ നിധിയിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്നെ നീ അറിയിച്ചു നിന്റെ ആനന്ദ സന്തോഷം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമേ ക്ഷീണതയിൽ എന്റെ അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കും എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ മുഖം തിരിച്ച് എന്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും മായിച്ചു കളയണമേ ഹാലേലുയാളിപ്പുള്ള ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിക്കണമേ സ്ഥിരതയുള്ള നിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ പുതുതാക്കണമേ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്നെടുക്കുകയും വരുതേ നിന്നെ പറുദീസായി കാണുമ്പോൾ എന്നാലോ നിന്റെ ആനന്ദവൻ രക്ഷയും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ മഹത്വമുള്ള നിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ താങ്ങുമാറാകണമേ അപ്പോൾ നിന്നെ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും പാവികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരികയും ചെയ്യും ഹാലേലുയ്യാവിൻ്റെ ദൈവമേ രക്തത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എൻ്റെ നാവ് നിന്റെ നീതിയെ സ്തുതിക്കും കർത്താവ് എൻ്റെ ആദരങ്ങൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരയണമേ എന്റെ വായി നിന്റെ സ്തുതികളെ പാടും സൃഷ്ടിച്ചിഷ്ടം നിൻപതിൽ നിൻ പ്രതിരൂപത്തിൽ എന്തെന്നാൽ വലികൾ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഹോമ ബലികൾ നിരപ്പായതുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ബലികൾ താഴ്മുള്ള ആത്മാവാകുന്നു ദൈവം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കുന്നില്ല ോട് നന്മ ചെയ്യണമേ ഊർസുലേമ മതിലുകളെ പണിയണമേ അപ്പോൾ നീതിപരമായ ബലികളിലും ഹോമയാഗങ്ങളിലും നീ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിന്റെ ബലവീട് തിന്മയിൽ കാളുകൾ ബലിയായി കരയറും ദൈവമേ സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു
Ladies and gentlemen, uh, despite the circumstances, good afternoon. I'm Kurt with Volk Lieber Funeral Home in Teaneck, entrusted with the care of Father Chaco. It is our privilege to serve uh, your community, this church, this beautiful family, and we are very sorry to see you here again. Upon recessing with uh, Father Chaco, to the hearse waiting for him outside, please let the clergy bring him to the coach first before you leave the church. And then if you are joining us to the cemetery, East Ridgelon Cemetery, we ask you kindly to return to your cars, put your headlights and four-way flashers on. We do have uh, some help from the Clifton Police Department that is going to bring us to the cemetery. We know it's a little chaotic with parking around the church, so please do your best to fall into the procession as we try to travel together to East Ridgelon. Again, please let the clergy bring Father Chaco out first to the hearse, and then you may recess. The family will immediately follow the clergy and the casket. Thank you. Paula Dua Prathana Algi Nadati, I put the Seri Ramadan of Idea Rikiana. Would I reach the Bole, Eleverum Cemetery to Bua? Out of La Cremia Rangala, Burman Badachani Paula Arigina. Primalare Namala Idinisham, Eleverum de Valle de Lake, Varanam and Nolana, Namada Agriham. I will deliver a refreshment to the Kramiri Chitrunda, funeral initiation. I will deliver a good day. Only two or a car, Pogada, carpool, the both the Arikan, the Makato, short tire to safe at Ziva and Sadi Maganda, Ipola, Dua Prathan Isham, the Sheridam, Porteka Hires Lake Kaitum, and Thotu Pinale, and Thotu Pinale of Yunia, three men in your day, Wahan and Bogum, other initiation, family, family, other initiation, a lawyer, a processional, light at a pogonum, number cemetery, Lichanda, Ganyale, other Kramigan or Chitrunda, number two men. Mumbai to Mandinurti. Out of the procession, Poliana, Namla, Cemetery Lake, either Dakunda, Asameta, Koda, Makati, and Lakari Lakim, Cemetery Lakamirigan, Elaborum, the Les Radicha, Munor Pratan or Pogam on the Gari, Senegator, or Pig Chardum, the Indian in Najad in Madam, Mahimayan in Nayavan, Madam, Hale, Lu, Yo, Hale. Lo ya ninna bishik da mugham dir bigal le ninda sandavi din moolam Ran mar ka dil mengil haale Lo ya haale Lo ya yanni amadayum Nyanu badeshi chidumi saathiyayum barakuma Shubho la bol bro wal roho gadi shomin Nolam vada